good afternoon students again welcome to my youtube channel physics by rd hope all of you are well and are staying at home and that is the second class today i am going to discuss on the same chapter current electricity to chapter the আসার আগে আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসটা একবার ছোট করে একটু রিভিশন করে নিই ওকে তো এর আগের দিন আমরা শুরু করেছিলাম দ্যাট ইজ কারেন্ট ক্যারিয়ার্স তো কারেন্ট ক্যারিয়ার্স আমরা কাদেরকে বলেছিলাম না কারেন্ট ক্যারিয়ার্স আর দ্য চার্জড পার্টিকলস হুইচ কনস্টিটিউট অ্যান ইলেকট্রিক কারেন্ট ইন সলিড লিকুইডস অর গ্যাসেস দ্যাটস মিন কোনো একটা সাবস্ট্যান্সের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রিসিটিটাকে ফ্লো করানোর জন্য রেসপন্সিবল যে চার্জ ক্যারিয়ারগুলো তারাই হচ্ছে কারেন্ট ক্যারিয়ার্স রাইট তো বিভিন্ন সাবস্ট্যান্সের জন্য কারেন্ট ক্যারিয়ার্সগুলো কি হয় বিভিন্ন হয় না ফর কন্ডাক্টার্স কন্ডাক্টার্স বলতে আমরা মেনলি সলিড মেটালিক কন্ডাক্টারদের কথা বলেছিলাম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ভ্যাকিউম টিউবস দ্যাট ইজ ডায়ো টায়ো টেট্রোড রাইট ওদের জন্য কারেন্ট ক্যারিয়ার্স কারা ফ্রি ইলেকট্রনস কেননা এখানে যে আমার আয়নসগুলো পাই দিস আয়নস আর বাউন্ডেড ইন দিয়ার ক্রিস্টাল ল্যাটিস অনলি দ্য ফ্রি ইলেকট্রনস আর রেসপন্সিবল ফর ক্যারিং ইলেকট্রিসিটি ইন কেস অফ ইলেকট্রোলাইটস দ্য ইলেকট্রোলাইটসদের ইন দিয়ার মোল্টেন ফর্ম অর ইন দিয়ার সলিউশন ফর্ম কি থাকে পজিটিভলি আর নেগেটিভলি চার্জড আয়নস সো বোথ পজিটিভলি চার্জড অ্যান্ড নেগেটিভলি চার্জড আয়নস আর দ্য কারেন্ট ক্যারিয়ার্স সেমি কন্ডাক্টারের জন্য উই হ্যাভ লার্নড বোথ ইলেকট্রনস অ্যান্ড হোলস অ্যান্ড ডিসচার্জ টিউব হুইচ জেনারেলি কন্টেন অ্যাটোমিক গ্যাসেস তো এখানে আমরা বলেছিলাম যে জেনারেলি গ্যাসেস আর ইনসুলেটার্স আর দে ডু নট অ্যালাউ দ্য ইলেকট্রিসিটি টু ফ্লো থ্রু ফ্লো থ্রু দেম বাট হোয়াট হ্যাপেন আন্ডার স্পেশাল কন্ডিশান স্পেশাল কন্ডিশান বলতে আমরা বলতে পারি লো প্রেশার আর হাই পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স যখন অ্যাপ্লাই করা হয় তখন কি হয় না ওই অ্যাটামসগুলো থেকেই আমরা ইলেকট্রনস আর পজিটিভলি চার্জড আয়ন পাচ্ছি ওই অ্যাটমগুলো যখন ইলেকট্রনটাকে লুজ করছে তখন তারা পজিটিভলি চার্জড আয়নে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে এবং গ্যাসের ক্ষেত্রে বোথ ইলেকট্রনস অ্যান্ড পজিটিভলি চার্জ আয়নস আর মুভেবল হেন্স বোথ আর দ্য কারেন্ট ক্যারিয়ার্স অর চার্জ ক্যারিয়ার্স তো এরপর আমরা যেটা এসছিলাম দ্যাট ইজ ইলেকট্রিক কারেন্ট তো ইলেকট্রিক কারেন্টের ডেফিনেশনে আমরা প্রথমে এসছিলাম যে ইট ইজ দ্য রেট অফ ফ্লো অফ ইউনিট ডাইরেকশনাল চার্জ থ্রু এনি ক্রস সেকশন অফ দ্য কন্ডাক্টার পার ইউনিট ইন্টারভাল অফ টাইম রাইট আর একবার ইলেকট্রিক কারেন্ট ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ দ্য ইলেকট্রিক চার্জেস দ্যাট ফ্লোইং থ্রু দ্য কন্ডাক্টার থ্রু ইটস এনি ক্রস সেকশন পার ইউনিট টাইম তো কারেন্টকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করেছিলাম একটা হচ্ছে ট্রান্সেন্ট কারেন্ট আর একটা হচ্ছে স্টেটিক কারেন্ট ট্রান্সেন্ট কারেন্টের ফান্ডাটা কি ছিল না হই না লার্জ অ্যামাউন্ট অফ চার্জ ফর আ সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ চার্জ ফ্লোস ফর আ শর্ট ইন্টারভাল অফ টাইম হঠাৎ একটা চার্জ যখন ফ্লো করে তখন সেই চার্জটাকে আমরা প্র্যাকটিক্যালি কাজে লাগাতে পারি না এই ধরনের চার্জটাকে আমরা বলছি দ্যাট ইজ এই ধরনের চার্জের জন্য যে আমরা ইলেকট্রিসিটিটা পাচ্ছি দ্যাট ইজ আ ট্রান্সেন্ট কারেন্ট অ্যান্ড আমরা একটা এক্সাম্পল এসেছিলাম ডিউরিং লাইটেনিং হোয়াট হ্যাপেন ডিউরিং লাইটেনিং আ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ চার্জেস দ্যাট পার্সেস ফর আ ভেরি শর্ট ইন্টারভাল অফ টাইম অ্যান্ড দ্য ইলেকট্রিসিটি দ্যাট উই আর গেটিং ফ্রম হিয়ার আ টার্ম আ টার্ম ড্যাজ ট্রান্সেন্ট কারেন্ট রাইট অ্যান্ড এটা খুব শর্ট ডিউরেশনের জন্যই আমরা পাই আর অন্যদিকে স্টেডি কারেন্টের ফান্ডাটা কি ছিল না যখন আমরা একটা স্টেডি রেটে ইলেকট্রিসিটিটাকে পাচ্ছি মানে যখন একটা আমরা কারেন্টের যে ফ্লোটা সে কারেন্টের ফ্লোটা যখন একটা ডেফিনেট টাইম ইন ট্রাভেলের জন্য ফিক্সড থাকে তখন সেটাকে আমরা বলছি স্টেডি কারেন্ট রাইট দ্য কারেন্ট দ্যাট উই অপটেন ফ্রম ব্যাটারি অর সেল দিজ আর দ্য স্টেডি কারেন্ট তো আসা যাক একটা ছোট্ট আমরা এক্সাম্পল এখানে নিয়েছিলাম মেকানিজমটাকে বোঝানোর জন্য যে দ্যাট ইজ আ কন্ডাক্টার সাপোজ মেটালিক কন্ডাক্টার অ্যান্ড এভরি সাবস্ট্যান্সেস আর মেড আপ অফ অ্যাটামস অ্যান্ড মলিকিউলস তো আমরা ধরে নিতে পারি এই কন্ডাক্টারটাও অ্যাটামস অ্যান্ড মলিকিউলস দিয়ে তৈরি সো এই অ্যাটামসগুলো যখন ইলেকট্রনটাকে লুজ করছে তখন এর হয়ে যাচ্ছে পজিটিভলি চার্জড আয়ন রাইট তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমরা কন্ডাক্টারের মধ্যে কার কার এক্সিস্ট্যান্স পাচ্ছি কিছু ফিক্সড অ্যাটাম কিছু পজিটিভলি চার্জড আয়ন অ্যান্ড কিছু ফ্রি ইলেকট্রনস রাইট 
সো এই ফ্রি ইলেকট্রনসগুলো যখন একটা পার্টিকুলার ডাইরেকশানে মুভ করে দে কনস্টিটিউট অ্যান্ড ইলেকট্রিক কারেন্ট তো ইলেকট্রিক কারেন্টের ডাইরেকশানের ব্যাপারে ছোট করে বলে রাখি এই ডাইরেকশানটা টোটালি কন্ট্রোল করে পোটেনশিয়াল অ্যান্ড উই হ্যাভ অলরেডি লার্ন দ্য টার্ম পোটেনশিয়াল ইন আওয়ার প্রিভিয়াস চ্যাপ্টার ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স পোটেনশিয়ালের ডেফিনেশনটা ঠিক এরকম ছিল যে ইট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ দ্য ওয়ার্ক ডান টু ব্রিং আ ইউনিট পজিটিভ চার্জ ফ্রম ইনফিনিটি টু আ পার্টিকুলার পয়েন্ট ইনসাইড দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড মানে ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে কোনো একটা পয়েন্টে একটা ইউনিট পজিটিভ চার্জকে ইনফিনিটি থেকে আনতে যে অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক ডানটা করতে হয় দ্যাট ইজ টার্ম দ্য পোটেনশিয়াল তো এখানে আমরা তিনটে ছোটো ছোটো এক্সাম্পল নিয়েছি তো ফার্স্ট এক্সাম্পলটাতে আমরা দেখাচ্ছি কি না হিটের ফ্লোটাকে কন্ট্রোল করে কে টেম্পারেচার ডিফারেন্স হিট সবসময় হায়ার টেম্পারেচার অবজেক্ট থেকে লোয়ার টেম্পারেচার অবজেক্টের দিকে ফ্লো করে রাইট তো এখানে কোন অবজেক্টের মধ্যে কতটা অ্যামাউন্ট অফ হিট কন্টেন্ট আছে সেটা কোনো এখানে ম্যাটার করে না অ্যাকচুয়ালি দ্য ফ্লো অফ হিট ইজ টোটালি কন্ট্রোলড বাই দ্য টেম্পারেচার অর টেম্পারেচার ডিফারেন্স সিমিলারলি আমরা এখানে দুটো কন্টেনার শো করছি এই কন্টেনারটার মধ্যে স্মল অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার আছে এই কন্টেনারটার মধ্যে একটা লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার আছে বাট ওয়াটার লেভেল এটাতে বেশি আর এই ওয়াটার লেভেল এটাতে কম অ্যান্ড দে আর কানেক্টেড বাই আ কমন পাইপ অ্যান্ড ইনিশিয়ালি একটা স্টক কক দিয়ে এটা সিল করা আছে তো আমরা যখনই স্টক ককটাকে খুলে দেবো দেন হোয়াট উইল অবজার্ভ না লিকুইডটা কি করছে বা ওয়াটারটা কি করছে এই দিক থেকে এই দিকে ফ্লো করছে তাহলে এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি ইট ইজ নট দ্য অ্যামাউন্ট অফ দ্য ওয়াটার but it is the level of the water or better to say hydrostatic pressure that controls the flow of the water right similarly kon body te koto ta amount of charge ache eta kono matter i kore na matter kore ki potential na amra dekhte pacchi that is high potential and that is negatively charged low potential na current sob shomoy ki kore high potential theke low potential er dike flow kore right to এটা আমরা মোটামুটি এর আগের ক্লাসে ছোটো করে ডিসকাশন ডিসকাশন এসেছিলাম এরপর আমরা দেখেছিলাম যে কারেন্টটা যদি আমার স্টেডি কারেন্ট হয় ইট ইজ রিপ্রেজেন্টেড আই আই ইকুয়ালস টু কিউ বাই টি না ইফ কিউ অ্যামাউন্ট অফ চার্জ দ্যাট পাসেস থ্রু দ্য ক্রস সেকশান অফ আ কন্ডাক্টার ইন টাইম টি দেন দ্য কারেন্ট আই ইজ সেট টু বি কিউ বাই টি আবার কোয়ান্টাইজেশন অফ চার্জ থেকে শিখেছি কিউ ইকুয়ালস টু এনি ওয়ার এন ইজ দ্য ইন্টিজার অ্যান্ড ই ইজ দ্য ইলেকট্রনিক চার্জ রাইট তো এটা আমরা স্টেডি কারেন্টের জন্য ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করবো আই ইকুয়ালস টু কিউ বাই টি বাট যদি কারেন্ট আমার স্টেডি না থাকে কারেন্টটা যদি টাইমের সাথে সাথে ভ্যারি করে তখন আমাকে কি করতে হয় না একটা শর্ট ইন্টারভাল অফ টাইমের জন্য ক্যালকুলেট করতে হয় লেট ফর দ্য টাইম ইন্টারভাল ডেল টি আর ডেল কিউ অ্যামাউন্ট অফ চার্জ পাসেস থ্রু দ্য কন্ডাক্টার অ্যান্ড হেন্স দ্য অ্যাভারেজ কারেন্ট ইকুয়ালস টু ডেল কিউ ডিভাইডেড বাই ডেল টি এখন এই যে টাইম স্প্যান্ডটাকে যদি আমরা খুব ছোট নিই ছোট বলতে দ্যাট ইজ লিমিট ডেল টি টেন্স টু জিরো ডেল কিউ বাই ডেল টি তখন এই কারেন্টটাকে আমরা অ্যাভারেজ কারেন্ট না বলে আমরা বলবো দ্যাট ইজ ইনস্ট্যান্টেনিয়াস কারেন্ট সো ইনস্ট্যান্টেনিয়াস কারেন্ট উই আর গেটিং ডি কিউ ডি টি সো এখান থেকে আমরা দেখিয়েছিলাম দ্যাট ইজ ডি কিউ ইকুয়ালস টু আই ইন টু ডি টি কারেন্টটা যেহেতু টাইমের একটা ফাংশান সেই জন্য এটাকে আইটি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি সো ইফ উই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য টোটাল অ্যামাউন্ট অফ দ্য চার্জ দেন উই হ্যাভ টু ইন্টিগ্রেট দ্য এলিমেন্টারি চার্জ সো আমরা ইন্টিগ্রেশান করবো একটা পার্টিকুলার টাইম ইন্টারভালের জন্য লেট টি ইকুয়াল টি ইকুয়ালস টু জিরো টু টি ইকুয়ালস টু টি দেন উই উইল গেট দ্য ভ্যালু অফ দ্য টোটাল চার্জ দ্যাট পাসেস থ্রু দ্য কন্ডাক্টার ফর দিস টাইম ইন্টারভাল ফ্রম টি ইকুয়ালস টু জিরো টু টি ইকুয়ালস টু টি তো এটা দিয়ে আমরা নিউ মেডিকালসের আগের দিন ক্লাসে দেখিয়েছিলাম নেক্সট এসছিলাম কারেন্ট কারেন্ট স্কেলার না ভেক্টার তো আমরা বলেছিলাম কারেন্ট একটা স্কেলার কারেন্টের কী আছে না কারেন্টের একটা ম্যাগনিটিউড আছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কারেন্টের একটা কী আছে ডাইরেকশানও আছে কারেন্টের ডাইরেকশান এইমাত্র আমরা বললাম অলওয়েজ ফ্রম হায়ার পোটেনশিয়াল টু লোয়ার পোটেনশিয়াল রাইট অ্যাকচুয়ালি কারেন্টের ডাইরেকশানটাকে আমরা ইলেকট্রন যেদিকে মুভ করছে তার উল্টো দিকে সবসময় কনসিডার করি আরেকবার বলে রাখি আগের ক্লাসে বলেছিলাম যে ইনিশিয়ালি এটা ভাবা হতো যে কারেন্ট ইজ ডিউ টু দ্য ফ্লো অফ পজিটিভলি চার্জ পার্টিকল সো পজিটিভ চার্জ পার্টিকল যেদিকে ফ্লো করে কারেন্টও সেদিকেই ফ্লো করে বাট ইন ফিউচার হোয়েন এভার ইট ইজ ডিসকাভার দ্যাট কারেন্ট ইজ ডিউ টু দ্য ফ্লো অফ দ্য ইলেকট্রন ফর দ্য মেটালিক কন্ডাক্টার তখন আর কারেন্টের ডিরেকশানটাকে না ঘুরিয়ে এটাই বলা হলো যে ইলেকট্রন যেদিকে যাচ্ছে কনভেনশনালি আমরা কারেন্টটাকে ধরে নিলাম তার উল্টো দিকে রাইট সো কারেন্ট হ্যাজ আ ডেফিনেট ম্যাগনিটিউড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কারেন্ট হ্যাজ হ্যাজ আ
কারেন্টের যে ক্ষেত্রে যে অ্যাডিশানটা সেই অ্যাডিশানটা সিম্পল অ্যালজেবডিক রুল মেনে চলে সাপোজ দ্যাট ইজ থ্রি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট দ্যাট ইজ ফাইভ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট রাইট আফটার মিটিং ফ্রম দিস জাংশন উই আর গেটিং টোটাল দ্যাট ইজ এইট অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ফাইভ প্লাস থ্রি সিম্পল অ্যালজেবডিক ওয়েতে আর কারেন্টের ইউনিট কারেন্টের এসআই সিস্টেমের ইউনিট হচ্ছে দ্যাট ইজ অ্যাম্পিয়ার এইমাত্র আমরা বললাম কারেন্ট আই ইকুয়ালস টু কিউ বাই টি তাহলে এসআই সিস্টেমে আমরা চার্জের ইউনিট বসাচ্ছি কুলম আর টাইমের ইউনিট হচ্ছে সেকেন্ড সো ওয়ান কুলম ডিভাইডেড বাই ওয়ান সেকেন্ড দ্যাট উইল গিভ ইউ ওয়ান অ্যাম্পিয়ার সো দ্য কারেন্ট ইজ সেট টু বি ওয়ান অ্যাম্পিয়ার ইফ ওয়ান কুলম চার্জ পাসেস থ্রু আ কন্ডাক্টর ইন ওয়ান সেকেন্ড সিজিএসই সিস্টেমে এর ইউনিট হচ্ছে ইএসইউ অফ কারেন্ট অর স্ট্যাট অ্যাম্পিয়ার আর আরেকটা ইউনিট আছে এটা বলছে আদার ইউনিট অফ কারেন্ট দ্যাট ইজ ইএমইউ অফ কারেন্ট অর অ্যাপ অ্যাম্পিয়ার রাইট এবং এদের মধ্যে কি আছে রিলেশন আছে রিলেশনটা আমরা ইলেকট্রোস্ট্যাট থেকে ডিরাইভ করতে পারি আমি ছোটো করে শুধু রিলেশনটা দেখিয়ে রাখছি ওয়ান অ্যাম্পিয়ার ইকুয়ালস টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন দ্যাট ইজ ইএসইউ অফ কারেন্ট এগেন ওয়ান অ্যাব অ্যাম্পিয়ার দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু টিন অ্যাম্পিয়ার তাহলে এখানেও আমরা বলবো সবচেয়ে বড় ইউনিট হচ্ছে অ্যাব অ্যাম্পিয়ার তারপর অ্যাম্পিয়ার তারপর আসছি স্ট্যাট অ্যাম্পিয়ার রাইট এগুলো হচ্ছে ওদের মধ্যে রিলেশন নেক্সট আমরা কারেন্টকে দুটো ভাগে ভাগ করেছিলাম একটা হচ্ছে ডিসি অ্যান্ড একটা এসি আর ডিসিতে বলা হয়েছিল এর পোলারিটিটা সবসময় কি আনচেঞ্জ থাকবে আর এসির ক্ষেত্রে তার পোলারিটিটা পিরিয়ডিক্যালি কি হচ্ছে চেঞ্জ হচ্ছে প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস ইন দ্যাট ওয়ে ডিসিটাকে আবার দুটো পার্টে ভাগ করা ছিল একটা স্টেডি ডিসি আর একটা ওয়্যারিং ডিসি স্টেডি ডিসিতে বলা হয়েছিল যে তার পোলারিটি যেমন আনচেঞ্জ আছে তো থাকবেই অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ওর ম্যাগনিটিউডটাও আনচেঞ্জ থাকবে দ্যাট ইজ টাইম অ্যাক্সিস অ্যান্ড দ্যাট ইজ কারেন্ট অ্যাক্সিস রাইট ওয়্যারিং ডিসিতে বলা হয়েছিল তার পোলারিটিটা আনচেঞ্জ থাকবে বাট তার ম্যাগনিটিউডটা কী হবে চেঞ্জ হবে আর এসির ক্ষেত্রে কি হয় না তার পোলারিটি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ম্যাগনিটিউড বোথ রাইট কি হয় এভাবে দ্যাট ইজ পিরিয়ডিক্যালি চেঞ্জ হতে থাকে ডান দ্যাট ইজ প্লাস মাইনাস প্লাস দ্যাট ইজ কারেন্ট অ্যাক্সিস দ্যাট ইজ টাইম অ্যাক্সিস এরপরে আমরা আসবো দ্যাট ইজ থার্মাল স্পিড তো থার্মাল স্পিডটাতে আসার জন্য আমরা আর একবার ডায়াগ্রামটা ড্র করবো দ্যাট ইজ আ কন্ডাক্টার উইচ ইনিশিয়ালি কন্টেন্ট উইচ ইনিশিয়ালি কন্টেন্টস নিউট্রাল অ্যাটাম রাইট তো নিউট্রাল অ্যাটামগুলো থেকে ভ্যালেন্স ইলেকট্রনগুলো যখনই বেরিয়ে চলে আসে ইট বিকামস পজিটিভলি চার্জড রাইট অ্যান্ড এই ভ্যালেন্স ইলেকট্রনগুলোকে আমরা এখন নাম দিয়েছিলাম দিজ আর ফ্রি ইলেকট্রনস ওয়াই দে আর টার্ন ফ্রি ইলেকট্রনস বিকজ তার কন্ডাক্টারের ভেতর র্যান্ডামলি রাইট ইন আ জিগজ্যাক ওয়ে কি করছে মুভ করছে ডেফিনেটলি ডিউ টু থার্মাল হেজিটেশন সেই জন্য এর যে এখন যে ভেলোসিটিটা রাইট এই ভেলোসিটিটাকে আমরা বলছি দ্যাট ইজ থার্মাল ভেলোসিটি বা স্পিডটাকে আমরা বলতে পারি দ্যাট ইজ থার্মাল স্পিড রাইট এক্ষেত্রে যে আমরা ইলেকট্রনগুলোকে পাচ্ছি এই ইলেকট্রনগুলোকে আমরা কম্পেয়ার করতে পারি গ্যাসের ফ্রি অ্যাটমের সাথে রাইট তো সেখানে আমরা ক্যালকুলেট করেছিলাম ক্লাস ইলেভেনেতে দ্যাট ইজ কাইনেটিক এনার্জি হাফ এম ভি আর এম এ স্কোয়ার ইকোয়াস টু থ্রি বাই টু কেটি কেটা বলা হয়েছিল বোলসম্যান্ড কনস্ট্যান্ট এটা হচ্ছে অ্যাপসাইলিউট টেম্পারেচার তো আমাদের নর্মালি টেম্পারেচার থাকে টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সো অ্যাপ্রক্স থ্রি হান্ড্রেড কেলভিন রাইট সো এইটা যদি আমরা এখানে পুট করে দিই ভি আর এম এসের ভ্যালুটা অ্যাপ্রক্স আসে অর্ডারটা হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার দ্যাট ইজ ফাইভ টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স মিটার পার সেকেন্ড এই অর্ডারে আসে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইলেকট্রনগুলো একটা হিউজ ভেলোসিটি নিয়ে কন্ডাক্টারের মধ্যে র্যান্ডামলি ইন আ জিগজ্যাক ওয়ে তারা কি করছে মুভ করছে বাট যদি আমরা একটা পার্টিকুলার ক্রস সেকশনকে কনসিডার করি তাহলে আমরা বলতে পারি পার্টিকুলার একটা ইনস্ট্যান্টে যতগুলো ইলেকট্রন এদিকে যায় ঠিক ততগুলো ইলেকট্রন এদিকে পাস করে হ্যান্স দ্য নেট মুভমেন্ট অফ দ্য ইলেকট্রন ইজ জিরো সেই জন্য আমরা অ্যাভারেজ যে থার্মাল ভেলোসিটি সেই অ্যাভারেজ থার্মাল ভেলোসিটি বা থার্মাল স্পিড এটাকে আমরা সব সময় ধরে নিই দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু জিরো রাইট এবার আমরা কি করেছিলাম না এরই এক ক্রসে একটা পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্সকে অ্যাপ্লাই করেছিলাম লেট দ্যাট ইজ পজিটিভ অ্যান্ড দ্যাট ওয়ান ইজ নেগেটিভ তাহলে প্লাস মাইনাস তাহলে প্লাস মাইনাস সো এখানে একটা কি ইলেকট্রিক ফিল্ড ক্রিয়েট হয়েছিল যার ডাইরেকশানটা ছিল প্লাস থেকে মাইনাসের দিকে এবং এই ইলেকট্রিক ফিল্ডের এক্সিস্ট্যান্সের জন্য প্রত্যেকটা ইলেকট্রন কি করেছিল একটা ফোর্স এক্সপিরিয়েন্স করেছিল
तो एखे देखते पासी माइनस सैनटा इंडिकेट कर इलेक्ट्रिक फिल्ड है जेदि के एक्सिसट कर फोर्सा कि जस्ट तर उल्टो दिखे तेल बोलते समस्त इलेक्ट्रनगुलो कि बराबर एक फोर्स एक्सपिरियन्स कर रईट एवं फोर्स एसम एक्सिलोरेशन एक्सिलोरेशन इक्ल्स टू फोर्स डिवाइडेड बै मास ये डिवाइड कर दिए मास दिए ये पेलम एक्सिलोरेशन ना उव लार्न भि इक्ल्स टू इू प्लस एटी इक्ुएशन अफ मोशन तो हमें एन देखते एक्सिलोरेशन डायरेक्शन हे एप्लाएड इलेक्ट्रिक फिल्डर जस्ट कि अपोजिट सो इलेक्ट्रिक फिल्ड आज एदि के इलेक्ट्रनगुलो एक्सिलोरेट कर दिखे ये दिखे एख प्रश्न हे इलेक्ट्रनर जो मोशन से मोशन की स्मूथ डेफिनेटलि आंसार हो नो कारण इलेक्ट्रन जख ही कि कर एदी के मुव करते चाहिए से क्यी कर ना वो कंडक्टर मध्य थका फिक्सड एटम और आयर सकते कलिशन साफार कर रईट एवं से जो एक्सट्रा भेलोसिटी अक्वयर कर लस कर आर एक्सिलेटेड है आर लस कर आर एक्सिलेटेड है आर पज कर तेल इलेक्ट्रन एदिक एदि के मुव कर स्मूथलिना बाट इट्स मोशन उल बी स्टार्ट एंड पज स्टार्ट एंड पज रईट एंड दैट टाइप अफ भेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट भेलोसिटी सो व्हाट इज ड्रिफ्ट भेलोसिटी जी बला ड्रिफ्ट भेलोसिटी बोलते कि बोझ ना द आंसार इज भेरि सीम्पल इट इज द एवरेज भेलोसिटी उथथ हुईच फ्री इलेक्ट्रन्स इन अ कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन अब द एप्लाइड इलेक्ट्रिक फिल्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड जी की अप्लै कर इलेक्ट्रनगुल उल्टो दिखे कि कर भेलोसिटी नहीं ड्रिफ्ट कर डिव टू दप्लीकेशन अफ द इलेक्ट्रिक फिल्ड और यवरेज भेलोसिटी के बीच दैट इज ड्रिफ्ट भेलोसिटी तेल इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लै हार आगे जो भेलोसिटी से थार्माल भेलोसिटी थार्माल स्पीड और इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाइड हार पर जो भेलोसिटी पाँची दैट इज टर्म डैस ड्रिफ्ट भेलोसिटी एंड डेफिनेटलि एर मैगनेट्यूड अनेकट कम एर मैगनेट्यूड हे अप्रक्सिमेटलि टेन टू दि पावर माइनस थ्री टू टेन टू दि पावर माइनस फोर दैट इज अ मीटार पार सेकेंड ये अर्डर है ड्रिफ्ट भेलोसिटी तो एखन थे अप्लाई कर भि इक्ल्स टू यू प्लस एटी सो ड्रेड फेलोसिटी भेडि यूटा हो इनिशियल फेलोसिटी तेल इनिशियल एवरेज थार्माल भेलोसिटी उ हाव अलरेडी टेकन जिरो तैना इनिशियल जो एवरेज थार्माल भेलोसिटी से कत नहीं जिरो प्लस एक्सलोरेशन जगह पे माइनस इई डिवाइडेड बम माल्टिप्लैड बै टाउन जख ही हमें क्यों करब ड्रेड फेलोसिटी जस्ट मड भूटा के नब All you are getting E E divided by m multiplied by tau. So, one more term to be asked. E is the electronic charge. Capital E is the electric field intensity. M is the mass of electron. And this tau tau represents the relaxation time. Relaxation time means due to successive collision and mass. Can the time interval? Say that we are going to say that is relaxation time. ओके तो यो अलरेडी हमारे पढ़ानो हो गए यो डिटेल डिसकाशने जाब ना तबु हमें जतटा डिसकस कर दीची मोबिलिटी एस इट इज द रेशियो अफ मैगनेट्यूड अफ ड्रिप फेलोसिटी रईट ड्रिप फेलोसिटी मैगनेट्यूड और एप्लाइड इलेक्ट्रिक फिल्ड ये दोटो रेशियो सो ड्रिप फेलोसिटर मैगनेट्यूड यह मात्र पे गे दैट इज इई डिवाइडेड बै एम माल्टिप्लैड बै टाओ डिवाइडेड बी ओके सो हम एखन थके मोबिलिटर जो एक्सप्रेशन पासी तो मोबिलिटर एक्सप्रेशने उर गेटिंग जस्ट इ ये बद जाट इज इ डिवाइडेड बै एम माल्टिप्लैड बै टाओ एफेक्टिव मासर ऊपर क्यों कर डिपेंड कर जा ना मोबिलिटी मोबिलिटी डिपेंडस ऑन द एफेक्टिव मास रईट एखे बला सेमिकंडर क्षेत्र में इलेक्ट्रनर जो ड्रिप मोबिलिटी इलेक्ट्रन जो मोबिलिटी से मोबिलिटीटा कि बसि कार्ड के बसि ना होलर थे एफेक्टिव मास थे एर एक्सप्लैनेशन छो जीतु ये मडिवलार सैन व्यवहार करी तेल एखान बोलते ही मोबिलिटी रईट दैट इज पजिटिव बोथ फर इलेक्ट्रन एज वेल एज होल्स बाट ड्रिप भेलोसिटी ड्रिप भेलोसिटी क्यों दूजे आलदा आलदा दिखे रईट होल्स आर इलेक्ट्रनर जो एरपर इस द मोस्ट फेमास रिलेशन आई इक्ल्स टू एनिया भेडी छोटो को देखिए दी हमें ए रखम एक कंडक्टर के कन्सिडार कर लेंथ छो एल एरिया अफ क्रस सेक्शन छो ए सो टोटल भल्यूम छो दैट इज एल माल्टिप्लैड बै ए 
uh, number density that means number of charged particle per unit volume small in the chilam so we are getting that is the total number of charged particle at the electron at charge either multiply or the number page that is total charge right ever current i i equals to that is q divided by t the q a jagai page chilam in e l a time time equals to distance divided by a velocity so we are getting any a vd ever vd ta ke amra ekhan theke replace korte pari that is mu into e so we can write any a that is mu multiplied by e again vd expression page e e divided by m into tau so we are getting any a vd jagai e e divided by m multiplied by tau so that is the most famous relation i equals to any of it next is chilam amra ohm's law ohm's law te bole chilam ki that is the ohm's law verification circuit jekhane amra by changing the rheostat we can change the current as well as voltage across the load or by changing the number of cells we can change the current as well as the voltage develop across the load right এবং এখানে আমরা পেয়েছিলাম আই প্রপোর্শনাল টু ভি সেখান থেকে পেয়েছিলাম ভি প্রপোর্শনাল টু আই সো ভি ইকুয়ালস টু আই ইন্টু আর এখান থেকে আমরা কার এক্সিস্ট্যান্স পেয়েছিলাম দ্যাট ইজ দ্য রেজিস্ট্যান্স রাইট এখানে আমরা গ্রাফ প্লট করেছিলাম ফর দ্য ওহোমিক কন্ডাক্টার ওহোমিক কন্ডাক্টার বলতে যারা ওহোম লকে ওবে করেছিল তাদের জন্য আমরা পেয়েছিলাম গ্রাফের যে নেচারটা সেই নেচারটা ছিল এরকম স্ট্রেট লাইন গ্রাফ তাই তো বোধ ভি আই গ্রাফ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আই ভি গ্রাফ স্ট্রেট লাইন আর ভি আই গ্রাফের যদি স্লোপ ফাইন্ড আউট করি আমরা পেয়েছিলাম দ্যাট ইজ রেজিস্ট্যান্স অ্যান্ড আই ভি গ্রাফের স্লোপ ফাইন্ড আউট করেছিলাম আমরা পেয়েছিলাম ওয়ান বাই রেজিস্ট্যান্স দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু কন্ডাক্ট্যান্স রাইট এবং এখানে খুব কেয়ারফুলি হ্যান্ডেল করতে বলেছিলাম যে যদি দুটো গ্রাফকে স্যামেটেনাসলি দেওয়া থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি যেহেতু এর স্লোপটা বেশি তাহলে এর কন্ডাক্ট্যান্স বেশি তাহলে এর কন্ডাক্ট্যান্সটা বেশি মানে এর রেজিস্ট্যান্সটা কম রাইট আর এর রেজিস্ট্যান্সটা কি বেশি so that is good conductor this graph is of uh, is for good conductor and that graph is for bad conductor one okay eglo ni amar detailed discussion aste chaichina actually amader eta already hoye geche a derivation of ohms law from the first principle again amra likhte pari i equals to that is q divided by t q er jaygay ki peichhilam volume into number of charge particle per unit volume into charge of each particle divided by tl jagai ki likhe chilam length divided by velocity so we have got i equals to in e a vd in place of vd we can write in e a e e divided by m into tau abar e equals to amra likhte pari minus d vd r so e equals to amra ekhane apply korchi potential difference applied across the conductor divided by length of the conductor okay so eta ke jodi amra size kori tahole amra ki pabo that is r equals to v divided by i right this final expression we are getting here and that is the derivation of ohms law from the first principle এরপর আমরা এসছিলাম ইলেকট্রিক রেজিস্ট্যান্স তো ইলেকট্রিক রেজিস্ট্যান্সের ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স তো আমরা এখানেই ক্লিয়ার করলাম যে ইলেকট্রনগুলো যখনই এখান থেকে এইদিকে ড্রিফটেড করতে চাইছে ইলেকট্রনগুলো যখনই এদিক থেকে এদিকে কি করতে চাইছে ড্রিফট করতে চাইছে তখন সে কলিশন সাফার করছে দ্যাটস মিন তার মোশনটা রেস্ট্রিক্টেড হচ্ছে তার মোশনটা অবস্ট্রাকটেড হচ্ছে দিস অবস্ট্রাকশন দ্যাট ইজ গিভেন টু দ্য ফ্লো অফ দ্য কন্ডাক্টার এ ফ্লো অফ দ্য ইলেকট্রনস টু দ্য কন্ডাক্টার ইজ নোন অ্যাজ রেজিস্ট্যান্স আবার রেজিস্ট্যান্সের আমরা এখানে জাস্ট পেপে এলাম রেজিস্ট্যান্সের আর ইকুয়ালস টু দ্যাট ইজ ভি ডিভাইডেড বাই আই দ্যাট ইজ ইটস কোয়ান্টিটিভ ডেফিনেশন সো এগেন হোয়াট ইজ ইলেকট্রিক রেজিস্ট্যান্স সো ইলেকট্রিক রেজিস্ট্যান্স ইজ দ্য ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি ডিউ টু হুইচ দ্য ইলেকট্রনস অর দ্য চার্জ ক্যারিয়ার্স পাসেস থ্রু দ্য কন্ডাক্টার সাফার্স অ্যান্ড অবস্ট্রাকশন টু ইটস ফ্লো অর রেজিস্ট্যান্স আর ইকুয়ালস টু দ্যাট ইজ ভি ডিভাইডেড বাই আই এর ইউনিট কী হবে এর ইউনিট হচ্ছে ওহোম তাই তো ওহোম এটাকে আমরা সিম্বলিক্যালি ক্যাপিটাল ওমেগা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি ডাইমেনশন ডাইমেনশন তো আমরা ক্যালকুলেট করতেই পারবো 
uh, V dimension put kuru, that is work done divided by charge a uh, currented initial uh, dimension so apply kuli amra dimension of electric resistance find out kutu arbo electric resistance kon kon factor report depend kore resistance is directly proportional to the length joto length barbe toto number of collision barbe hence resistance increase korbe resistance proportional to 1 by cross sectional area joto area barbe electron will extra passage barbe collision ta less suffered barbe uh, do to combine color for page lamar proportional to that is L divided by a okay so R divided R equals to R, R proportional to L by a do to combine color for so R equals to we are getting rho L by a a do to keep all that is resistivity resistivity can define a color issue now it is numerically equal with a resistance for a conductor having unit length and unit cross-sectional area and resistivity equals to we are getting r into a divided by l so a unit as the key ohm meter meter square meter category that is key ohm meter a dimension i'm find out kutte parbo and judy i'm gonna compare kori equation to shote matra i'm gonna r equals to m divided by n square tau multiplied by l by a or r equals to i'm gonna take the value rho l by a do you compare kori i'm gonna do it jay value set i'm gonna pay actually that is m by n e squared into tau so resistivity car car opo depend korchi n you are bivino substance jo no a number density ta ki hoi ala dala dha hoi so amra bolte paari a resistivity ki nature of the material opo depend kore a tau tau hoche relaxation time jeta ba temperature opo depend kore be jodho temperature baar be toto rms velocity bere jabe toto relaxation time ta kume jabe got it so finally uh Resistance car car opo depend coche depend coche length opo depend coche area opo depend coche nature of the material opo a depend coche a temperature opo each act a factor opo mainly depend coche each hello kotuglo factor such as a factor score opo do depend coche jaman o depend coche pressure opo right dekha gache je a kichu kichu substance as for example carbon na carbon er khetre ki hoy na resistance ta decrease coche with the increase of the pressure pressure joto bare total resistance to decrease core carbon at no our effect of light not generally resistance uh, light it would depend corona but kichu kichu khetre jamon uh, selenium selenium in khetre uh, joto light intensity ta ke barano hoy right uh, total resistance ta decrease korte thake and dark condition eh, resistance ta ki hoy highest hoy our magnetic field effect generally magnetic field severe resistance ke effect corona but bismuth ke bismuth in khetre now, this mother can resist to increase core with the increase of the intensity of the magnetic field. It is a huge era exceptional case. I will put the head of the way. It put a rest chillum that is a temperature coefficient of resistance and temperature coefficient of resistivity. A bullet a key now R not is the resistance of a conductor at the temperature zero degree centigrade. R is the resistance of the same conductor at theta degree centigrade. So change in resistance to that is R minus R naught. So initially resistance jeta chilo taro po depend korbe a depend korbe increase in temperature. Dhuro ke combine kula amla peja chhi R minus R naught proportional to R naught into del theta. So proportional sign taka tule diye jokon amla equal sign bosha wo ekta proportionality constant niya astha be and that is alpha. E alpha taka amla bolche that is temperature coefficient of resistance. So finally we are getting alpha equals to r minus r naught divided by r naught into del theta so temperature coefficient of resistance is the change of resistance per unit original resistance per unit rise of temperature right uh, unit does be key it will cancel with that set of that's a degree centigrade or per kelvin per degree centigrade or per kelvin right even metal is no alpha to qi positive ना मेटालिक कंडक्टर देर की होए टेम्परेचर बारा शोधे शोधे रेजिस्टेंस पारे आर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर देर जो नेट होए नेगेटिव टेम्परेचर रिड्यूस कोले रेजिस्टेंस पारे घुड़िये बोलते हैं बड़ी टेम्परेचर इंक्रीस करा शोधे शोधे रेजिस्टेंस कम है एंड ऑल द एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी गिवन इन द प्रीवियस rho 0 that is the resistivity at the temperature t0 and rho resistivity at temperature t 
सो से रखम एक इक्ुएशन पे डेफिनेटलि मन रखते हैं जो इक्ुएशन तो ओनलि व्यलिड फर आ लिमिटेड रेंज अफ टेम्पारेचार टेम्पारेचार जो मोटामोटी कम थे से रेजर जो ये कि एप्लीकेबल है एबारे छोटो छोटो कैकटे ग्राफ हाँ देखे रखते हैं रईट जो अलुमिनियम ग्राफ्ट प्लट करी तेल रेजिस्टिविटर संगे टेम्पारेचार ना एकदम जो टेम्पारेचार कम थे तक ये लिनियारलि भारि कर टेम्पारेचार बढ़ार साथे साथ तक एक नन लिनियर फैशन ये इनक्रीज कर इट इज लाइक दैट फर अलुमिनियम वन और सेमिकंडर जे हमें पेल दैट इज इन्सुलेटर ये क्षेत्र कि ना एक ही रकम भाव ठीक रेजिस्टेंसर मत ही रेजिस्टिविटी टेम्पारेचार बढ़ार साथे साथ मेटालिक कंडर जो रेजिस्टिविटी बाढ़े और टेम्पारेचार बढ़ार साथे साथ ही इन्सुलेटर एज वेल एज सेमि कंडर रेजिस्टिविटी की डिक्रीज कर सोज टेम्पारेचार कोफिशन अफ रेजिस्टिविटी इज पजिट फर मेटालिक कंडर एंड नेगेटिव फर सेमि कंडर एंड इन्सुलेटर इन्सुलेटर जो सेमि कंडर देखा वोटा रैपिडलि टेम्पारेचारे साथ चेन्ज कर एंड एक्सपोनेंसियल ग्राफ जस्ट इट इज लाइक दिस एंड एक्सपोनेंसियल ये कि डिक्रीज करते थे इरपर आसा जाट इज कारेंट डेंसिटी कारेंट डेंसिटी डेफिनेशन कि बला कारेंट डेंसिटी इज दमाउंट अफ द कारेंट दैट पास इज थ्रू यूनिट एरिया रईट बाट एखे एक कंडिशन छो जो एरिया सब समय कारेंटर फ्लोर संगे कि मैं एरियार जो नर्माल से जान कारेंटर फ्लोर दिखे थे मैं खूब सीम्पल ये जो एरिया कन्सिडार करी तेल एरिया भेक्टर हे दिस वन कारेंटर डायरेक्शन तो ये बराबर ही होते तब लिखते परि जे इक्ुअल्स टू आई पाई ए एन जो एलिमेंटारि कारेंटे जा आई इक्ुअल्स टू दैट इज जे डट डी ए रईट जी को कारण भावी जो क्रस सेक्शन यकम आक एरिया भेक्टर को बराबर क्ज कर भी बराबर क्ज कर तेल कारेंटर सब एक थीटा एंगल तैरि कर एंड दैट्स उर गेटिंग द कस प्रोडक्ट एंड हेन्स वि आर गेटिंग डट सो एखान के टोटल कारेंट के फाइंड आउट करते इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग डि आई सो इंटीग्रेशन जे डट डी ए तो जो हमारे क्रस सेक्शन इूनिफर्म ना नन इूनिफर्म है कारेंट एक ही थे बाट कारेंट डेंसिटी कि चेन्ज है शुद्ध तय नए आर इूनिफर्म क्रस सेक्शन ही जो एक सिलिंड्रिकल कंडर के कन्सिडार करी ना जो तो तरह एक्सिस दूर दिखे जाब तेंट डेंसिटी चेन्ज होते थे रिलेशन इज भेरि सीम्पल जे इक्ुअल्स टू जे नट वन माइनस स्मल आर बै कैपिटल आर वैर जे नट इज द मैक्सिमाम कारेंट डेंसिटी एट द एक्सिस अफ द कंडर और कैपिटल आर इज द रेडियस अफ दिस सिलिंड्रिकल कंडर एंड स्म आर इज द डिस्टेंस फ्रम दिस एक्सिस ओके जो हमें सार्फेस पहुँचे जाब तक स्म आर एंड दैट कैपिटल आर आर इक्ुअल एट कैटे गए वन हम वन माइनस वन दैट इज इक्वल्स टू जिरो जे इक्वल्स टू जिरो तेल बोलते एक कंडर सार्फेसे कारेंट डेंसिटी जो दैट इज नियर अबाउट जिरो एरपर हमें आसि दैट इज कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी तो कंडक्टेंस हो रेसिप्रोकाल अफ रेजिस्टेंस रेसिप्रोकाल अफ रेजिस्टेंस दैट इज कंडक्टेंस तेल यार यूनिट छो कि ओहोम तेल एर यूनिट कि मो और ओहोम इनभार्स ओहोम इनभार्स मो बा सीमें और सिम्बलिकल ये रिप्रेजेंट करते आदार कैपिटल ओमेगा राम इनभार्स दिए बा लाइक दिस एक ही भाव रेजिस्टिविटर जो रेसि प्रोकाल दैट वन इज कंडिविटी रेजिस्टिविटी जेटा पे रेसि प्रोकाल को कंडक्टिविटी नेक्स्ट माइक्रोस्कोपिक फर्म अफ ओहोम स्लो दैट इज जे इक्ुअल्स टू सीमा इन टू इगेन दैट इज अ भेरि भेरि इम्पोर्टेंट रिलेशन खूब सीम्पलि आसते जे इक्ुअल्स टू आई बै ए आई इक्ुअल्स टू फ्रम द फेमास रिलेशन एन ए भिडी डिवाइडेड बै ए सो यू आर गेटिंग एन इ इन टू भिडी भिडी मीस इ डिवाइडेड बै ए माल्टिप्लाइड बै टाओ सो यू आर गेटिंग एन इ स्कोर डिवाइडेड बै एम इ multiplied by tau and that one is the reciprocal of resistivity so reciprocal of resistivity is conductivity right that is the microscopic form of ohms law so eta chilo amader ager diner class ager diner class ta ke arekbar revision koralam karon 
এর আগের দিনের ক্লাসটা অনেকটাই কন্টেন্ট ছিল এবং এটারই কন্টিনিউয়েশন আমাদের সেকেন্ড পার্টটা তো আসা যাক আমাদের সেকেন্ড পার্টে সো টু ডেজ নিউ টপিক থার্ড মিস্টার এই থার্ড মিস্টার টার্মটাকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে থার্ম আর একটা হচ্ছে রেজিস্টার অ্যাকচুয়ালি থার্ড মিস্টারটাকে আমরা বলতে পারি থার্মাল রেজিস্টার রেজিস্টার তো কি আমরা অলরেডি ক্লিয়ার করছি না রেজিস্টার আর দ্য এলিমেন্ট হুইচ প্রোভাইড রেজিস্ট্যান্স তো থার্মিস্টার আর অর্ডিনারি রেজিস্টারের মধ্যে তফাৎ কি না এই যে থার্মিস্টার এদের যে টেম্পারেচার কোফিসিয়েন্ট অফ রেজিস্টিভিটি দ্যাট ইজ ভেরি হাই দ্যাটস মিন এরা কি হাইলি টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্ট সেই জন্য এদের ডেফিনেশনে বলা হচ্ছে যে থার্মিস্টার্স আর দোজ রেজিস্টার্স রাইট হুইচ আর হাইলি টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্ট এবং এরা কি দিয়ে তৈরি হয় না এরা তৈরি হয় জেনারেলি অক্সাইডস অফ ডিফারেন্ট মেটালস লাইক কপার নিকেল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সাম সেমি কন্ডাক্টর মেটেরিয়ালস সো এগেন থার্মিস্টার আমরা কাদেরকে বলছি না থার্মিস্টার্স আর দোজ রেজিস্টার্স হুইচ হাইলি টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্ট রাইট মানে যাদের রেজিস্ট্যান্সটা টেম্পারেচারের সাথে বিরাটভাবে কি হয় চেঞ্জ হয় এরপর আমরা যে টেম্পারেচার কোফিসিয়েন্ট অফ রেজিস্টিভিটি বলছি এটাও এখানে দুটো টাইপের একটা হয় পজিটিভ একটা হয় নেগেটিভ এটা ইন্ডিকেট করে কি না আমাদের প্রিভিয়াস ক্লাসে পড়েছি আজকেও বললাম না যে সমস্ত সাবস্ট্যান্সে টেম্পারেচার বাড়ানোর সাথে সাথে রেজিস্টিভিটি ইনক্রিজ করে তাদের জন্য টেম্পারেচার কোফিসিয়েন্ট অফ রেজিস্টিভিটিটা হয় পজিটিভ আর যে সমস্ত সাবস্ট্যান্সের জন্য টেম্পারেচার বাড়ানোর সাথে সাথে রেজিস্টিভিটিটা ডিক্রিজ করে তাদের জন্য টেম্পারেচার কোভিশন অফ রেজিস্টিভিটিটা কি হয় দ্যাট ইজ নেগেটিভ তো থার্ড মিস্টারে আমরা দু রকমেরই ব্যবহার করি দু রকমেরই থার্ড মিস্টার হয় বাট আমরা এই ধরনের থার্ড মিস্টারটাকে প্রেফার করি যেখানে টেম্পারেচার বাড়ার সাথে সাথে তার রেজিস্ট্যান্স বা রেজিস্টিভিটিটা কি হয় ডিক্রিজ করতে থাকে এটারই প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশানস অনেক বেশি এখানে আমরা দেখাব থার্মিস্টার অ্যাজ আ ভোল্টেজ রেগুলেটার রাইট তো আমরা একটা সার্কিট ড্র করছি এটা হচ্ছে থার্মিস্টারকে সিম্বলিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করা হয় দ্যাট ইজ দ্য ফিলামেন্ট অব দ্য পিকচার টিউব যদি আমরা আগেকার দিনের সিআরটি ক্যাথোডের টিউবগুলোতে যাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে সেখানে আমার তিনটে কম্পোনেন্ট ছিল তাই না একটু ফ্ল্যাশব্যাকে আসা যাক তিনটে কম্পোনেন্ট মধ্যে ছিল একটা ইলেকট্রন গান যেখানে থাকে একটা ক্যাথোড ইট মে বি ডাইরেক্টলি হিটেড মে বি ইনডাইরেক্টলি হিটেড সামনে থাকে একটা অ্যানড তো ক্যাথোড থেকে যে ইলেকট্রনগুলো বের হয় সেটাই অ্যানডের মধ্য দিয়ে কি হয় অ্যাক্সিলারেটেড হয় এখানে ইলেকট্রিক ফিল্ড আর ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে পারপেন্ডিকুলারলি অ্যাপ্লাই করা থাকে এটাকে আমরা বলছি ডিফ্লেক্টিং সিস্টেম এটাকে বলছি ইলেকট্রন গান ইলেকট্রনের গান ইলেকট্রন গানের কাজ হচ্ছে ইলেকট্রনকে এমিট করা আর ডিফ্লেক্টিং সিস্টেমটার কাজ হচ্ছে ওই ইলেকট্রনের বিমটাকে একটা পার্টিকুলার ডাইরেকশানে মুভ করানো আর এখানে থাকে একটা স্ক্রিন যেটা জেডেন এস দিয়ে থাকে জিঙ্ক সালফাইড এর ওপরে যখন ওই ইলেকট্রনগুলো হিট করে একটা সিন্টিলেশন ক্রিয়েট করে ওকে তো যাই হোক তো এই সিআরটি ওই ক্যাথোড রে টিউব যেটাকে আমরা ওই আগেকার দিনের যে পিকচার টিউব বলছি বা টেলিভিশন টিউব বলছি তার যে ফিলামেন্টটা সেই ফিলামেন্টটা কিন্তু প্রচণ্ড রকমভাবে এটাকে আমাকে প্রোটেক্ট করার প্রয়োজন কারণ এই কোনো কারণে এটা যদি বার্ন করে যায় বা এটা যদি নষ্ট হয়ে যায় ওভারঅল এই সিআরটিটাই নষ্ট হয়ে যাবে সো এই যে ফিলামেন্ট দ্যাট ইজ দ্য ফিলামেন্ট অব দ্য টেলিভিশন টিউব এটাকে প্রোটেক্ট করার জন্যই আমরা কাকে ব্যবহার করছি থার্মিস্টরকে ব্যবহার করছি থার্মিস্টরের কোন টাইপটাকে না যার টেম্পারেচার কোফিসিয়েন্ট অফ রেজিস্টিভিটিটা নেগেটিভ দ্যাটস মিন টেম্পারেচার বাড়ার সাথে সাথে ওর রেজিস্টিভিটিটা ডিক্রিজ করে গট ইট সো দ্যাট ইজ দ্য কমপ্লিট সার্কিট আমরা এখানে কমপ্লিট একটা সার্কিট ড্র করলাম তো আসা যাক এক্সপ্ল্যানেশানে ইনিশিয়ালি যখন এর মধ্য দিয়ে কোনো কারেন্ট পাস করছিল না তখন এটা পুরোপুরি ঠান্ডা অবস্থায় ছিল ঠান্ডা অবস্থায় মিনস টেম্পারেচার কম 
hence resistivity and resistance is more তাহলে কী হবে রেজিস্ট্যান্স বেশি থাকার জন্য এর মধ্যে দিয়ে কারেন্টটা আস্তে 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 ইনক্রিজ করবে গট ইট তাহলে প্রথমে ফিলামেন্টার মধ্য দিয়ে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট পাস করতে পারছে না বাট সময়ের সাথে সাথে এটা কী হবে আস্তে আস্তে গরম হবে গরম হচ্ছে মিন্স টেম্পারেচার ইনক্রিজ করছে টেম্পারেচার ইনক্রিজ করছে মানে এর রেজিস্ট্যান্স বা রেজিস্টিভিটিটা ডিক্রিজ করছে হ্যান্স কারেন্ট আস্তে আস্তে এর মধ্যে দিয়ে কী হবে ইনক্রিজ করবে অ্যান্ড ফাইনালি এটা কী করবে ওয়ার্ক করবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এইটা যদি ব্যবহার না করতাম এই ফিলামেন্টের মধ্যে দিয়ে সুইচ অন করার সাথে সাথে একটা ডেফিনেট অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট পাস করে যেত অ্যান্ড ইট মে বার্ন দিস ফিলামেন্ট বাট এর অ্যাক্রসে যখনই আমরা একটা থার্মিস্টারকে লাগিয়ে রাখছি সো থার্মিস্টারটা কী করছে কারেন্টটাকে কন্ট্রোল করছে ভোল্টেজটাকে ও কন্ট্রোল করতে পারে ভোল্টেজটাকে রেগুলেট করতে পারে অ্যান্ড হেন্স ইট ইজ টার্ন অ্যাজ ভোল্টেজ রেগুলেটর রাইট ওর আমরা বলতে পারি দ্যাট ইজ ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার সো এরকম থার্মিস্টারকে আমরা ব্যবহার করতে পারি অ্যাজ আ প্রোটেকটিভ সার্কিট কাকে প্রোটেক্ট করার জন্য দ্যাট ইজ ট্রান্সফর্মার মোটর এগুলোকে প্রোটেক্ট করার জন্য ব্যবহার করতে পারি আবার আমরা এই থার্মিস্টারকে ব্যবহার করি যে আমাদের রেজিস্ট্যান্স থার্মোমিটার হয় না সে রেজিস্ট্যান্স থার্মোমিটারে ব্যবহার করতে পারি এই ধরনের থার্মিস্টার ব্যবহার করার অ্যাডভান্টেজটা কি না আমরা একদম স্মল টেম্পারেচার দ্যাট ইজ ওই ফাইভ টু টেন কেলভিন এই ধরনের অর্ডারকেও মেজার করতে পারি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এর যে সেন্সিভিটি সেন্সিটিভিটি হয় সেন্সিটিভিটিটাও অনেক অনেক হয় আর টেন টু দি পার মাইনাস থ্রি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত মেজার করতে পারে আর বিসাইড দ্যাট এটা স্মল হওয়ার জন্য কম্প্যাক্ট হওয়ার জন্য একে আমরা যে কোনো জায়গাতে কী করতে পারি ব্যবহার করতে পারি আরেকবার আসব হোয়াট ইজ থার্মিস্টার্স না থার্মিস্টার ইজ আ স্পেশাল টাইপ অফ রেজিস্টার whose resistance highly depend on the temperature uh, thermistor ke amra duto bhabe pai ekta hocche jar jonno temperature coefficient of resistivity ta positive means temperature barar shodhe shodhe resistivity ta bare ar ekta hocche temperature coefficient of resistivity ta negative temperature barar shodhe shodhe resistance par resistivity ta kome practically amra ei ta kei ki kori beshi byabohar kori অ্যান্ড এরই একটা অ্যাপ্লিকেশন এখানে দেখানো আছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ান থার্মিস্টার অ্যাজ আ ভোল্টেজ রেগুলেটর সো ইনিশিয়ালি যখন আমরা সুইচটাকে অন করছি সে অবস্থায় এটা ঠান্ডা থাকার জন্য কোল্ড থাকার জন্য টেম্পারেচার যেহেতু কম ছিল সেই জন্য এর রেজিস্ট্যান্স বা রেজিস্টিভিটিটা বেশি ছিল সেই জন্য কারেন্টটা ফুল ফেজে পাস করতে পারেনি আস্তে আস্তে কারেন্টটা কী করছিল পাস করছিল বাট উইথ দ্য প্যাসেজ অফ দ্য টাইম হোয়েন ইট গেটস ওয়ার্ম আপ ডিউ টু দ্য ইনক্রিজ অফ দ্য টেম্পারেচার ইটস রেজিস্ট্যান্স অফ রেজিস্টিভিটি গেট ডিক্রিজ অ্যান্ড হেন্স মোর অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট পাসেস থ্রু ইট অ্যান্ড ফাইনালি ইট গোস টু ইটস ওয়ার্কিং কন্ডিশন ওকে এরপরে আমরা আসবো দ্যাট ইজ সুপার কন্ডাক্টিভিটি সো আমরা দেখতে পাচ্ছি মেটালিক কন্ডাক্টারগুলোর জন্য যত আমরা টেম্পারেচার কমাতে থাকব তত রেজিস্ট্যান্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রেজিস্টিভিটিটা কী হতে থাকে না কমতে থাকে রাইট অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য এক্সপ্লানেশন না যত টেম্পারেচার আমরা কমাবো তত কী হবে না ফিক্সড অ্যাটাম বা আয়ন্স যেগুলো ক্রিস্টাল অ্যাটিসের মধ্যে ছিল তাদের ভাইব্রেশনটাও কমে যাবে অ্যান্ড ইলেকট্রন উইল বি অ্যাবেল টু পাস থ্রু দিস উইথাউট সাফারিং এনি কালিশন অ্যান্ড হেন্স রেজিস্ট্যান্স বা অবস্ট্রাকশানটা কী হচ্ছে রেডিউস করে যাচ্ছে তো টেম্পারেচারটা কমতে কমতে যখন অ্যাপ্রক্সিমেটলি জিরো কেলভিনের কাছাকাছি চলে আসে রেজিস্ট্যান্সটাও কমতে 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 আলটিমেটলি জিরো হোমের কাছাকাছি চলে আসে তাহলে আমরা বলতে পারি যে কন্ডাক্টার রাইট শুধু কন্ডাক্টার আমরা কেন বলবো আমরা বলতে পারি দ্যাট ইজ মেটাল অ্যালয় বা তাদের অক্সাইডস বা পোর কন্ডাক্টার এরা কি করে মানে অ্যাপ্রক্সিমেটলি জিরো রেজিস্ট্যান্স শো করে অ্যাট ভেরি লো টেম্পারেচার রাইট এই যে প্রপার্টি যে প্রপার্টির জন্য এটা শো করছে দ্যাট ইজ টার্মড অ্যাজ সুপার কন্ডাক্টিভিটি আর যে সমস্ত সাবস্ট্যান্সগুলো এটা শো করে দিজ আর টার্মড অ্যাজ সুপার কন্ডাক্টার রাইট অ্যান্ড যে টেম্পারেচারের নিচে তার রেজিস্ট্যান্সটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি জিরো হোম হয়ে যায় সেই টেম্পারেচারটাকে আমরা বলছি দ্যাট ইজ ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার ওকে সো এই ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারের নিচে বা ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারের ইকুয়াল যখন হয়ে যায় কার না সাবস্ট্যান্সটা টেম্পারেচার তখনই সাবস্ট্যান্সটা কী করে সুপার কন্ডাক্টিভিটি শু করে বা সে সুপার কন্ডাক্টারের মতো কী করে বিহেভ করে রাইট এবং এখান থেকে আমরা ছোট্ট করে আরেকটা জিনিস এক্সপ্লেন করতে পারি যদিও এটা আমাদের সিলেবাসের মধ্যে নয় অ্যাডিশনাল টপিকের মধ্যে আছে দ্যাট ইজ মিজনার এফেক্ট রাইট গল্পটা হচ্ছে এরকম একটা আমরা কন্ডাক্টারকে রাখছি 
তার টেম্পারেচারটাকে যদি আমরা ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার থেকে কম বা ইকুয়াল করে দিই দ্যাটস মিন ইট উইল বিহেভ জাস্ট লাইক আ সুপার কন্ডাক্টার অ্যান্ড নো ইলেকট্রিক ফিল লাইন্স অর ইলেকট্রিক ফ্লাক্স সরি নো ম্যাগনেটিক ফিল লাইন্স অর ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স উইল বি এবেল টু পাস থ্রু ইট রাইট ও কী করবে ম্যাগনেটিক ফিল লাইন্সগুলোকে রিপেল্ট করবে রাইট এই যে এফেক্টটা আমরা পাচ্ছি এফেক্টটাকে আমরা বলছি মিজনার এফেক্ট তো সুপার কন্ডাক্টার হিসেবে আমরা এক্সাম্পল হিসেবে নিতে পারি আমরা ছোটোবেলা থেকেই করেছি দ্যাট ইজ মার্কারি মার্কারি অ্যাট ফোর কেলভিন রাইট মার্কারি অ্যাট অ্যাপ্রক্সিমেটলি ফোর পয়েন্ট টু কেলভিনে কী করে সুপার কন্ডাক্টিভিটি শো করে আমরা যদি গ্রাফটাকে প্লট করি উই আর গেটিং দ্য গ্রাফ লাইক দিস এরকম আমাদের গ্রাফটা আছে না টেম্পারেচারটা কমার সাথে সাথে তার রেজিস্ট্যান্স বা রেজিস্টিভিটিটা কী হয় কমতে থাকে এবং ফোর পয়েন্ট টু কেলভিন এই টেম্পারেচারেতে ওর রেজিস্ট্যান্সটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি কী হয়ে যায় জিরো দ্যাট ইজ রেজিস্ট্যান্স অ্যান্ড দ্যাট ইজ অ্যাপসলিউট টেম্পারেচার ওকে তো আমাদের কাছে অ্যাট প্রেজেন্ট যে সুপার কন্ডাক্টার আছে তারও টেম্পারেচার ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ কেলভিনে আমাকে নিয়ে আসতেই হয় মিনস মাইনাস হান্ড্রেড ফিফটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি ওর নিচে মানে ওর ওপরে আর কি এখনও সেরকমভাবে আমাদের কাছে সুপার কন্ডাক্টার অ্যাভেলেবেল নয় কো সেই জন্য সুপার কন্ডাক্টারকে আমরা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে বা আমাদের ডে টু ডে লাইফে এখনও নিয়ে আসতে পারিনি কো রাইট কিন্তু এর অনেক অ্যাপ্লিকেশানস আছে অ্যাপ্লিকেশানস বলতে ভেরি সিম্পল যেহেতু এর রেজিস্ট্যান্সটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি জিরো কেলভিন হ্যান্স যে জুল সিটিং দ্যাট ইজ আই স্কোয়ার আরটি তাহলে যেহেতু আমার এখানে আরটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি জিরো তাহলে জুল সিটিং ওইখানে নেই বললেই চলে তাহলে লং ডিস্ট্যান্স যে ইলেকট্রিসিটি ট্রান্সমিশান সেখানে আমরা সুপার কন্ডাক্টারকে যদি ব্যবহার করি তাহলে সেখানে এনার্জি লসটা কী হয়ে যাবে অনেক কমে যাবে এবং তারগুলো আমার মোটা নেওয়ার দরকার নেই উই ক্যান টেক দিস ওয়ান এক্সট্রিমলি থিন ওকে এছাড়া পাওয়ারফুল ম্যাগনেট তৈরি করার জন্য বা রিসার্চ পারপাসে হ্যাঁ বা বিভিন্ন রকমের ডিভাইসে আমরা এই সুপার কন্ডাক্টারকে ব্যবহার করতে পারি তো আরেকবার আসবো সুপার কন্ডাক্টার সুপার কন্ডাক্টারস মেবি কি অ্যালয় মেবি মেটাল মেবি অক্সাইড অর পোর কন্ডাক্টারস হুইচ শোজ অলমোস্ট জিরো রেজিস্ট্যান্স অ্যাট ভেরি লো টেম্পারেচার অ্যান্ড যে প্রপার্টির জন্য তারা শো করছে এটাকে তাকে বলছি সুপার কন্ডাক্টিভিটি অ্যান্ড যে টেম্পারেচারের নিচেতে সে সুপার কন্ডাক্টিভিটি শো করে দ্যাট ইজ টার্ম ড্যাস ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার যখনই ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার বা তার নিচে নিয়ে যাওয়া হয় তখন একটা কন্ডাক্টার সুপার কন্ডাক্টারের মতো বিহেভ করে বললাম ম্যাগনেটিক ফিল লাইন্সগুলোকে সে রিপেল্ট করে ভেতর দিয়ে পাস করতে অ্যালাউ করে না কো দ্যাট ইজ মিজনার এফেক্ট অ্যান্ড মার্কারি অ্যাট ফোর পয়েন্ট টু কেলভিন একটা সুপার কন্ডাক্টারের মতো বিহেভ করে আর যেহেতু সুপার কন্ডাক্টারের এক্সিস্ট্যান্সটা অনলি লো টেম্পারেচারে অ্যাভেলেবেল আমাদের কাছে এখন যে সুপার কন্ডাক্টার আছে সেটারও বললাম যে ম্যাক্সিমাম আমরা যতটা এখনও আমাদের রিয়েল সিচুয়েশানের কাছাকাছি আনতে পেরেছি সেটাও এখনও আমাদের মাইনাস হান্ড্রেড ফিফটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তো আমাদের যে নর্মাল টেম্পারেচার সেই নর্মাল টেম্পারেচারে এখনও আমরা সুপার কন্ডাক্টারকে আনতে পারিনি তাই তার লটস অফ ইউজেস থাকলেও সেটা রেস্ট্রিক্টেড ইন ল্যাব মেনলি এরপরে আমরা আসবো দ্যাট ইজ কার্বন রেজিস্টার ওকে কার্বন রেজিস্টার তার আগে রেজিস্টার এইমাত্র বললাম রেজিস্টারের ডেফিনেশন না রেজিস্টার ইজ দ্য কম্প্যাক্ট সরি রেজিস্টার ইজ দ্য কম্পোনেন্ট অফ দ্য ইলেকট্রিক সার্কিট অফারিং সার্টেন অপোজিশন টু দ্য ফ্লো অফ দ্য কারেন্ট ইন দ্য সার্কিট মানে একটা সার্কিটের মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রিসিটির ফ্লোটাকে অবস্ট্রাক্ট যে করছে সেটাকে আমরা বলছি রেজিস্টার আর তার প্রপার এটাকে বলছি রেজিস্ট্যান্স তো আমরা যে রেজিস্টারগুলো এতদিন ব্যবহার করেছিলাম সেগুলো মেনলি ওয়্যার ফর্মই থাকে এবং তাদের যে রেজিস্ট্যান্স সেই রেজিস্ট্যান্সটা জেনারেলি টেন্স হান্ড্রেড বা থাউজেন্ড এই অর্ডারের হয় বাট আমাদের প্রয়োজনে কি মিলিয়ান ওহোম রেজিস্ট্যান্সের প্রয়োজন হতে পারে তো সেই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি কাকে না কার্বন রেজিস্ট্যান্সকে অ্যাকচুয়ালি কার্বন রেজিস্টার্স তৈরি করার জন্য আমাদের কি কী করতে হয় না মেনলি কার্বনকে নিতে হয় কার্বনের সঙ্গে সুইটেবল বাইন্ডিং মেটেরিয়ালকে নিয়ে আমরা এরকম একটা সিলিন্ড্রিক্যাল কন্টেনারের মধ্যে কম্প্যাক্ট অবস্থায় নিই দুপাশ থেকে দুটো আমরা লিড ব্যবহার করছি এবং টোটালটাকে আমরা কি করছি না একটা সেরামিক জ্যাকেটের মধ্যে ইনক্লোজ করে রাখি সো দ্যাট যাতে আমরা কোনো রকমভাবে শখ ফিল না করি এবং এগুলো যেহেতু 
कम्पैक्ट है स्मल इन सज है एंड एर कस्ट तो खूब कम से जो ये एप्लीकेशन प्रचुर बहु जैगे एप्लाई रईट और एक बार जो हमारे अनेक बेसि रेजिस्टेंसर प्रयोजन तक हम डेफिनेटलि वायर रेजिस्टेंसगुलो के अवयड करब कारण इट उल टू माच बाल्कि प्रचुर बाल्कि जाए प्रचुर पेस कन्ज्यूमिंग जाए तक हम व्यवहार करी कार्बन रेजिस्टर कार्बन रेजिस्टर की कर एक हाई रेजिस्टेंस प्रोभाइड करार क्षमता रखे तो ये बनानों नियम हम एक सिलिंडर सिलिंडारे मध्य हमें कार्बन आतार संगे सुइटेबल बैंडिंग मेटेरियल के दिए कम्पैक्ट करब जस्ट तर दुटो पास दुटो लीड के बार कर टोटल के एक सैरामिक जैकेटर मध्य रखब जाते ये शक प्रूफ है ओके एवं इरा जेहेतु खूब स्मल इन सज एवं बोलम जो एर कष्ट अनेक कम से प्रैक्टिकाली अनेक जैगा करी एप्लाई करते तो रेजिस्टेंस इधर जो पाई रेजिस्टेंस तो अनेक हाई अर्डारे रईट मिलियन ये अर्डारे है यार एक स्मल ये कम्पोन कम्पोनेंट पासी स्मल कम्पोनेंट स्म कम्पोनेंटर ओपर डिजिटगलो लेखा अनेक चपे हो जाए रईट आर धरे नहीं डिजिटगलो को कारण लिखे निल सपोज दैट इज सेवेन एट नाइन जिरो 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 दैट इज ओम इफ एनी हाउ को जिरो को कारण राब हो जाए जो बोझा ना जाए तक क्योंकि एक रंग कनक्लूशने आसब रईट से क्यों इधर जो रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंसटा के रखम निमेरिकल डाटा दिए रिप्रेजेंट ना कर कलर कोड के ओबे करी कलर कोडर गल्पा हे कार्बन रेजिस्टेंसगुल कलर बैंड दिया थे को कार्बन रेजिस्टेंस से तीनटे बैंड दिया थे आर को कार्बन रेजिस्टेंस से चारटे बैंड पा वन टू थ्री फोर तो हाँ कलर कोड एक लार्न करते हैं कलर कोडर विभिन्न फर्म आजे जे फर्मे पर लार्न कर तो ये एक फर्म आज है दैट इज ब्लैक ब्राउन रडस अफ योर गेट बिकाम भेरि गुड हेन गिवेन सिल्वर कलर ब्लैक ब्राउन रडस अफ योर गेट बिकामस भेरि गुड हेन गिवेन सिल्वर कलर एट एक्चुअलि को सेंटेंस नए ऐक्चुअलि कलर कोड कलरगुलो के परपर यह सजिए एक सेंटेंस तैरिरा जेखने ब्लैकटा शुरू हे जिरो ब्राउन वान रेड टू दैट इज ऑरेज थ्री नेक्स्ट यलो दैट इज फोर गेट जी स्टैंड फर दैट इज ग्रीन फाइव दैट इज बी स्टैंड फर दैट इज ब्लू That is six. V stands for violet. That is seven. G stands for grey. That is eight. And H W stands for white. That is nine. Here for a jeta amla paachi given silver color. Uh, it is better to write given silver no color. Ami to no color bolle mention korte bolli. Uh, that is gold. G stands for gold here. That is plus minus five percent. That is plus minus ten percent, and that is twenty percent. Aschi plus minus twenty percent. Dhore ni ajag. Kono ekta carbon resistance se color glow thi ke ibabe sequence se aje. Suppose that is red. Uh, that is green. That is yellow, and that is silver. Okay. तेल प्रथम रेड तेल रेडर जो हमारे कलर कोड की पे रेडर जो हमें पा दैट इज टू सी हेयर रेडर जो हमें पे टू एरपर एस कि ना दैट इज ग्रीन ग्रीनर जो हमें कत पे ना ग्रीनर जो हमें पे दैट इज फाइव दैट इज टू फाइव यलो दैट वन फोर एखे क्यों और डिजिट बसबेना थार्ड जो बैंड से रिप्रेजेंट कर टेनर पावर दैट इज टेन टू दि पावर फोर और फोर्थ जो बैंड से फोर्थ बैंड रिप्रेजेंट कर टलारेंस एखे हमारे सिल्वर सिल्वर मीस टेन पार्सेंट तो एक बार जो परिष्कार लिखी तेल प्रथम जो बैंड से बैंड हे रेड तरह दैट इज ग्रीन 
তারপর একটা ছিল দ্যাট ইজ ইয়ালো তারপর একটা ছিল দ্যাট ইজ সিলভার ওকে সো দ্য ফার্স্ট কালার রিপ্রেজেন্ট দ্য ফার্স্ট ডিজিট দ্যাট ইজ টু দ্য সেকেন্ড কালার রিপ্রেজেন্ট অর সেকেন্ড ব্যান্ড রিপ্রেজেন্ট দ্য সেকেন্ড ডিজিট দ্যাট ইজ ফাইভ দ্য কালার অফ দ্য থার্ড ব্যান্ড রিপ্রেজেন্ট দ্য পাওয়ার অফ টেন অ্যান্ড দ্যাট ওয়ান রিপ্রেজেন্ট দ্য ফোর্থ ব্যান্ড দ্যাট ওয়ান রিপ্রেজেন্ট টলারেন্স সরি সিলভারের জন্য আমার এখানে টলারেন্স কত ছিল দ্যাট ইজ টেন পারসেন্ট সিলভারের জন্য ছিল দ্যাট ইজ টেন পারসেন্ট আমরা সিলভার নিয়েছিলাম সো প্লাস মাইনাস দ্যাট ইজ টেন পারসেন্ট টেন পারসেন্ট অফ কার টেন পারসেন্ট অফ দ্যাট ইউ হ্যাভ গট হেয়ার দ্যাট ইজ টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোর ওহম এখান থেকে ছোট্ট করে কতগুলো কথা বলে রাখি না প্রথমেই আমরা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে পরীক্ষাতে এরকম কালারের সিকোয়েন্স দিয়ে দেওয়া হয় ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য রেজিস্ট্যান্স দ্বিতীয়ত রেজিস্ট্যান্স দিয়ে দেওয়া হয় কালারের সিকোয়েন্সকে ফাইন্ড আউট করতে বলা হয় এক্ষেত্রে মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস যেটা ভুল করে দেয় সেটা কি না ফার্স্টের ডিজিটটা ওয়ান থেকে স্টার্ট করে দেয় বাট ডিজিট কিন্তু জিরো থেকে স্টার্ট হবে ফার্স্ট ডিজিট ওয়ান নয় ফার্স্ট ডিজিট হচ্ছে জিরো আর যার তিনটে ব্যান্ড থাকে তার মানে চার নাম্বার ব্যান্ডটা কি আছে অ্যাবসেন্ট অ্যাবসেন্ট মিন্স নো কালার নো কালার মিন্স টলারেন্স হবে টোয়েন্টি পারসেন্ট টলারেন্স মানে কতটা সে ফ্ল্যাকচুয়েট করতে পারে বা কতটা ভ্যারি করতে পারে এই জায়গাটা তাহলে আর একবার তিনটে টার্ম তাহলে আমরা প্রথমে আজকে এসেছিলাম দ্যাট ইজ থার্মিস্টর থার্মিস্টর মিন্স থার্মাল রেজিস্টার সো ইট ইজ আ স্পেশাল টাইপ অফ রেজিস্টার হুজ রেজিস্ট্যান্স ডিপেন্ডস হাইলি অন দ্য টেম্পারেচার টেম্পারেচারের সাথে সাথে রেজিস্ট্যান্সটা প্রচণ্ডভাবে ভ্যারি করে বা চেঞ্জ করে যায় রাইট এবং এখানে আমরা প্র্যাকটিক্যালি অ্যাপ্লিকেশান সবচেয়ে বেশি হচ্ছে থার্মিস্টার্স হ্যাভিং নেগেটিভ টেম্পারেচার কোফিসেন্ট অফ রেজিস্টিভিটি মানে সেই সমস্ত থার্মিস্টারগুলো যাদের টেম্পারেচার বাড়ার সাথে সাথে রেজিস্ট্যান্স বা রেজিস্টিভিটিটা কি করে ডিক্রিজ করে এরপরে এসছিলাম সুপার কন্ডাক্টিভিটি যে প্রপার্টির জন্য কোনো একটা মেটাল বা অ্যালয় বা আমরা পোর কন্ডাক্টার বলি না কেন না সে একটা সার্টেন লোয়ার টেম্পারেচারে অলমোস্ট জিরো রেজিস্ট্যান্স শো করে সেটাই হচ্ছে সুপার কন্ডাক্টিভিটি যে প্রপার্টির জন্য আর যে সাবস্ট্যান্সটা করছে তাকে বলছি সুপার কন্ডাক্টার এবং যে টেম্পারেচারের নিচে করছে দ্যাট ইজ ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার সুপার কন্ডাক্টারের এক্সিস্ট্যান্স এখনও আমাদের যে রিয়েল সিচুয়েশানের যে টেম্পারেচার সেই টেম্পারেচারে অ্যাভেলেবেল নয় কো এই জন্য এর প্রচুর অ্যাপ্লিকেশান থাকার সত্ত্বেও সেগুলো টোটালি রেস্ট্রিক্টেড আছে আমাদের ল্যাব সিচুয়েশানে এরপর এলাম কার্বন রেজিস্টার ইট ইজ আ রেজিস্টার ডেফিনেটলি হুইচ প্রোভাইড আ হিউজ ভ্যালু রাইট এই এই হুইচ ভ্যালু অফ রেজিস্ট্যান্স হাই ভ্যালু অফ রেজিস্ট্যান্স এই ধরনের যে রেজিস্টার্সগুলো এই রেজিস্টার্সগুলো আমাদেরকে একটা হাই ভ্যালু অফ রেজিস্ট্যান্সকে প্রোভাইড করে সো এইগুলো কার্বন আর এর সাথে সুইটেবল বাইন্ডিং মেটেরিয়াল দিয়ে তৈরি হয় অ্যান্ড এখানে আমরা যে রেজিস্ট্যান্স সেই রেজিস্ট্যান্সটাকে নিউমেরিক্যাল ভ্যালু দিয়ে রিপ্রেজেন্ট না করে কালার করে রিপ্রেজেন্ট করি এগেন দ্য কালার অফ দ্য ফার্স্ট ব্যান্ড রিপ্রেজেন্ট দ্য ফার্স্ট ডিজিট দ্য কালার অফ দ্য সেকেন্ড ব্যান্ড রিপ্রেজেন্ট দ্য সেকেন্ড ডিজিট অ্যান্ড দ্য কালার অফ দ্য থার্ড ব্যান্ড দ্যাট রিপ্রেজেন্ট দ্য পাওয়ার অফ টেন অর দ্য নাম্বার অফ জিরোজ অ্যান্ড দ্য ফোর্থ ব্যান্ড যদি প্রেজেন্ট থাকে আইদার ইট উইল বি গোল্ড অর সিলভার গোল্ড হলে টলারেন্স হচ্ছে প্লাস মাইনাস ফাইভ পারসেন্ট সিলভার হলে প্লাস মাইনাস টেন পারসেন্ট আর যদি কোনো ব্যান্ড না থাকে দ্যাট ইজ প্লাস মাইনাস টোয়েন্টি পারসেন্ট এই জায়গাটা একটু ভালো করে খেয়াল করতে হবে এরপর আমরা চলে যাব আজকে ইলেকট্রিক এনার্জি একদম আমরা ক্লাস টেনের একটা টপিক যেখানে আমরা তিনটে ফান্ডামেন্টাল ইকুয়েশান নিয়েছিলাম একটা হচ্ছে কারেন্ট কারেন্ট ইকুয়ালস টু চার্জ ডিভাইডেড বাই টাইম একটা নিয়েছিলাম পোটেন্সিয়ালের যে ডেফিনেশন ইট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ দ্য ওয়ার্ক ডান টু ব্রিং ইউনিট পজিটিভ চার্জ ফ্রম ইনফিনিট টু আ পার্টিকুলার পয়েন্ট ইনসাইড দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যান্ড দ্য থার্ড ওয়ান দ্যাট ইজ ফ্রম হোম স্লো ভি ইকুয়ালস টু আই আর গট ইট সো এখান থেকে যদি আমরা সাইজ করি ডাব্লিউ ডাব্লিউ ইকুয়ালস টু ই আর গেটিং ভি মাল্টিপ্লাইড বাই কিউ আবার কিউকে আমরা রিপ্লেস করতে পারি আই মাল্টিপ্লাইড বাই টি সো কিউ এর জায়গায় লিখছি আই ইন্টু টি দ্যাট ইজ ওয়ান ফর্ম বাট ভি এর জায়গায় যদি আমরা আই আই আর পুট করে দিই দ্যাট ইজ আই আর মাল্টিপ্লাইড বাই আই টি দ্যাট ইজ আই স্কোয়ার আর টি দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ দ্য সেকেন্ড ফর্ম আবার আই এর জায়গায় আমরা পুট করতে পারি দ্যাট ইজ ভি বাই আর 
so we are getting v squared by r squared into rt rr right so we are getting v squared divided by r multiplied by t that is third form and we know that work done is equivalent to the energy so amra likhte pari je electric energy electric energy amra kake bolchi it is the amount of the work done by a source to maintain a current in the electric circuit at the electric circuit a current to maintain color journal so it's like a work done with the city of the electrical energy and it didn't a form below me at the form below that is vit at the bottom that is i square rt i like to be around that is v square divided by r multiplied by t our energy is going to time the divide for the we are getting the expression of the power so electric power so i'm the electric power p equals to we are getting vi or i square r or that is v square divided by r right if i can take a mass it tag the value of the class at the end of the system did you connect the electrical equipment a do this tag for a take a mark for the character which is our voltage are at a mark for the data set out to the power right it will take a mark equal to party energy the amra equation to get only p equals to b into i so i equals to we can write p divided by v so maximum permissible current when a maximum quarter to current or device term on to the period of the body boy device to withstand what the body said I can find out what the body about the only expression to any p equals to v square by r second the camera r equals to leak the body that is v square divided by p right so the resistance of this device that is a good way to device I'm level I'm due to data mark for the care at the house at our voltage are at the house of power a due to data the camera maximum permissible current to find out what the body are at the house a resistance of the device device to resistance to find out what the body in for I'm not actually as the shy boy that is a combination of resistance at them class dinner concept I'm a short over so the bougie did see here we are taking three resistors having different resistance r1 r2 r3 they are connected in series combination and here are three resistors right again having different resistance that is r1 r2 and r3 these are connected in parallel combination a camera series connection i will take on register gulo key one by one i can connect it else and it a parallel combination will take on protected j extreme to sit a key jagger that is connected as a got it ever it are across i'm lucky for check the source apply coaching and let the potential difference be fee it are across i'm a source apply coaching let the potential difference be v it equivalent at the circuit i'm not rock or g equivalent circuit that is the equivalent resistance let that is rs equivalent resistance is the single resistance which provide the same obstruction to the flow of the current as a combination of resistors you know i give up a 18 t resistors j total obstruction to create coaching at a single resistor you can see a key obstruction create code that will be termed as equivalent resistance to j to eta you can amla parallel combination actually that is rp you can know amla voltage source that is v v equivalent circuit amla kake bolvo na equal source at john no equal amount of current power so it moved to the current i i in moved to the current java koto i aki baba you know to the amount current j total i you know v potential difference you know we are getting current i now that is a single path so the current through each resistor is the same i i i the potential difference will get breakdown the only chair across a v1 it across a v2 it across a v3 so i'm not total potential difference to pay along v1 plus v2 plus v3 v equals to we can write i into rs these two circuits are equivalent so v and expression time you can take it i into rs r v1 equals to i into r1 plus i into r2 plus i into r3 i will look about delay equivalent resistance in series combination that is r1 plus r2 plus r3 
so equivalent resistance in series combination is the sum of the individual resistance of the resistors right ebong jodi eigulo por por amar n ta identical resistor thake so it hoye jabe that is koto nr abar ekhon theke amra bolte pari je ei resistance gulor moddhe jar value ta maximum equivalent resistance ta hobe tar theke boro for example r1 greater than r2 greater than r3 eder moddhe ami sobche boro dhore nichi ke r1 now r is that is equals to r1 plus a positive number so r is is always greater than r1 so we can write the equivalent resistance in series combination is larger than the largest resistance of the combination got it are ekhane jodi amra register gulor position ta keo change kore di right so sekhane sekhane amader kintu resistance er mane इफेक्टिव रेजिस्टेंस इक्ुभाल रेजिस्टेंस को चेन्ज पावना इन्हें आसा जाने कारेंट की तीनटे पाथ पे जाट था ब्रेक डाउन कर मध्य दिए कारेंट लेट आई वन एर मध्य दिए कारेंट लेट दैट इज आई टू एंड इन मध्य दिए कारेंट लेट दैट इज आई थ्री बाट प्रत्येक रेजिस्टार आल्टिमेटली क्योंकि डायरेक्टली क्या सोर्सर सी कनेक्टेड आए लेट सी प्रत्येक रेजिस्टार आल्टिमेटली एक सोर्सर सकते एक ही सोर्सर सकते कनेक्टेड आज है सो द भोल्टेज एक्रस इच दैट इज भि 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 ओके सो आई इन्हें ब्रेक डाउन कर आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री भि इक्ुअल्स टू जो आई आर है आई इक्ुअल्स टू दैट इज भि डिवाइडेड बै सो हमें आईटा के बसा चीन एक्सप्रेशन थे आई इक्ुअल्स टू कैन रईट भि डिवाइडेड बै आर पी I1 that is V divided by R1 plus V divided by R2 plus V divided by R3. So V ta ke jodi amra du pas theki eliminate kori, we are getting one by R P. So one one by R1 plus one by R2 plus one by R3. Okay. So ekhono amra bolbo je the reciprocal of the equivalent resistance in the parallel combination is the sum of the reciprocal of resistance. of each resistors okay and ekhane jodi amar n ta n piece resistors parallel combined thake identical jodi hoy tader equivalent ta hoye jabe in parallel combination that is r divided by n ekhane bolbo je resistors er jodi position gulo ke amra resistors er position gulo ke jodi amra interchange kori tale equivalent resistance ta kintu unchanged thakbe ar oi tar belay bolechilam je the equivalent resistance in the series combination is more than the highest resistor resistance again amra bolbo the equivalent resistance in the parallel combination is smaller than the smallest resistance let's see tale r1 r2 r3 er moddhe amra r1 ta sobche boro dhorechilam tale definitely r3 ta ekhane sobche choto so eta ekta positive quantity karon resistance kokhono negative hote pare na so we can write 1 by rp equals to q1 by r3 plus ekta positive quantity so 1 by rp greater than 1 by r3 just reciprocal current er ki hobe rp inequalities theke less than r3 tale sobche smaller je resistance ta equivalent resistance kintu tar thekeo ki hobe smaller hobe next one sand na actually it is an arrangement to ki hoy na onek electric circuit e amra ammeter ba गलभानोमिटार एगुलो के व्यवहार करी एंड दिज आर द भेरि सेंसिटी इन्स्ट्रुमेंट रईट सो एर मध्य दिए जो एक ह्यूज अमाउंट अफ कारेंट पास कर जाए तक ये कि हो जाए ना एर सेंसिटिविटी नष्ट इवें एट डैमेज पर्त हो जाते कारेंटा के बपास कर देवार जो रईट आप करी एक भेरि स्म रेजिस्टेंस के पैराली कानेक्टेड करी तेल क्यों ना मैक्सिमाम कारेंटा कि है मध्य दिए पास कर चले जाए मध्य दिए एक लिटिल बीट अमाउंट अफ कारेंट पास कर डिवाइस कि कर वार्क कर लो एज वेल एज कि हलो डैमेज थे बेचे गल ये अरेंजमेंटा ये अरेंजमेंटा के बोची दैट इज सान्ट रईट एंड द प्रसेस इज टर्म एज सान्टिंग तो हमें खूब सीम्पल भाव एक्सप्लेन करते एक्चुअल एक एम मिटर एम मिटर क्या भाव फर्म है ना एक गलभानो मिटारे साथ स्म अमाउंट अफ रेजिस्टेंस पैराली कम्बाइंड कर बला है सान्ट रेजिस्टेंस सो लेट अस कन्सिडार दैट इज द टोटल कारेंट आई से आसे दोटो भागे डिस्ट्रिव्यूट हो जाए 
এই গ্যালভানোমিটারের মধ্যে দিয়ে একটা স্মল অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট পাস করছে অ্যান্ড ডিউ টু হুইচ গ্যালভানোমিটার শোজ ইটস ফুল স্কেল ডিফ্লেকশান অ্যান্ড দ্য রিমেনিং কারেন্ট দ্যাট পাসেস থ্রু সান্টিং রেজিস্ট্যান্স দ্যাট ইজ আই মাইনাস আই জি ওকে সো এর অ্যাক্রসে পোটেন্সিয়াল কত হবে না পোটেন্সিয়াল ইকুয়ালস টু কারেন্ট মাল্টিপ্লাইড বাই রেজিস্ট্যান্স সো ইয়ার গেটিং আই মাইনাস আই জি দ্যাট ইজ কারেন্ট ইন টু রেজিস্ট্যান্স আর এর অ্যাক্রসে পোটেন্সিয়াল কত হবে দ্যাট ইজ আই জি মাল্টিপ্লাইড বাই রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য গ্যালভানোমিটার সে জি সো এখান থেকে আমরা যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে আমরা এখান থেকে সান্টিং রেজিস্ট্যান্স থেকে ফাইন্ড আউট করতে পারি দ্যাট ইজ আই জি ডিভাইডেড বাই আই মাইনাস আই জি মাল্টিপ্লাইড বাই জি দ্যাট ইজ দ্য সান্টিং রেজিস্ট্যান্স এরপরে আমরা আসব সেল তো প্রথমেই আসা যাক সোর্স অফ ইলেকট্রিক কারেন্ট কি না দ্য ডিভাইস দ্যাট ক্যান সাপ্লাই ইলেকট্রিক কারেন্ট ইজ কল্ড সোর্স অফ ইলেকট্রিক কারেন্ট যে ডিভাইসটি ইলেকট্রিক কারেন্ট সাপ্লাই করবে সেই হচ্ছে সোর্স অফ ইলেকট্রিক কারেন্ট তো একে আমরা জেনারেলি দুটো ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে কেমিক্যাল সোর্স অফ ইলেকট্রিক কারেন্ট সেটা কি হয় সেল ব্যাটারি এরা আর একটা হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সোর্স অফ ইলেকট্রিক কারেন্ট যেটাকে আমরা বলছি ডাইনামো বা জেনারেটর রাইট তো কেন সেল বা ব্যাটারিকে আমরা কেমিক্যাল সোর্স বলছি কারণ ওদের ভেতরে যে কেমিক্যাল রিয়াকশানটা অকার করে সেখান থেকেই ইলেকট্রোডগুলো চার্জড হয় অ্যান্ড ইট ক্যান মেনটেন আ কন কন কনস্ট্যান্ট পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স টু প্রোভাইড ইলেকট্রিক কারেন্ট হোয়ার এজ ডাইনামো বা জেনারেটারের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখেছি না আর্মেচারটা যখন একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে মুভ করে তখন ডিউ টু দ্য ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ফেনোমেনা একটা আমরা ইন্ডিউসড কারেন্ট বা ইন্ডিউসড ইএমএফকে এখান থেকে আমরা অপটেন করি সো সেই জন্য এদের নামগুলো এইভাবে দেওয়া আছে তো আসা যাক ইলেকট্রিক সেল তাহলে এগেন ইলেকট্রিক সেল আমরা কাকে বলছি না ডেফিনেটলি ইট ইজ আ সোর্স অফ ইলেকট্রিসিটি হুইচ ডাজেন্ট কন্টেন এনি মুভিং মেশিনারি ইনসাইড ইট অ্যান্ড এক্সাম্পল হিসেবে আমরা বলতে পারি যে কেমিক্যাল সেল সোলার সেল ফটো ইলেকট্রিক সেল হ্যাঁ এগুলো সব হচ্ছে দ্যাট ইজ ইলেকট্রিক সেলের আন্ডারে পড়ে তো এই ইলেকট্রিক সেলকে আবার আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে দ্যাট ইজ একটা হচ্ছে দ্যাট ইজ প্রাইমারি সেল আর একটা হচ্ছে দ্যাট ইজ সেকেন্ডারি সেল একটা আমরা প্রাইমারি সেল বলছি আর একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি সেল প্রাইমারি সেল আমরা কাদেরকে বলবো না দিস ইজ টাইপ অফ সেল হোয়ার কেমিক্যাল এনার্জি ইজ কনভার্টেড ইন টু দ্য ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি তো প্রাইমারি সেলগুলোতে কি করা হয় না প্রাইমারি সেলগুলোতে কেমিক্যাল এনার্জিটা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট করা হয় অ্যান্ড উই গেট ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি উইদাউট দ্য হেল্প অফ এনি ইলেকট্রিক্যাল সোর্স তো এক্সাম্পল হিসেবে আমরা বলতে পারি ভোল্টিক সেল লেগল্যান্ড সেল ড্রাই সেল ড্যানিয়াল সেল এর ডিটেল ডিসকাশন আমাদের সিলেবাসে নেই তো এগুলো অ্যাকচুয়ালি আবার প্রত্যেকটা সেলের আলাদা আলাদা করে স্টাডি আমাদেরকে করতে হয় এখানে আমাদের এই সেলের প্রয়োজন নেই কো আমরা একদম আমাদের সিম্পল ভাষাতে এটুকু বুঝে রাখতে পারি যে প্রাইমারি সেলগুলো হচ্ছে যেগুলো রিচার্জেবল নয় মানে যাদের ক্ষেত্রে কেমিক্যাল রিয়াকশানটা রিভার্সেবল নয় মানে আমরা এখানে কেমিক্যাল এনার্জি থেকে ইলেকট্রিক ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি পেয়ে যাচ্ছি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি দিয়ে আর ফার্দার কেমিক্যাল এনার্জিটা ব্যাক করানো সম্ভব নয় হোয়ার এজ সেকেন্ডারি আমরা সেল কাকে বলবো না দিস ইজ আ টাইপ অফ সেল হোয়ার কেমিক্যাল এনার্জি ইজ কনভার্টেড ইন টু দ্য ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি বাট আনলাইক প্রাইমারি সেল ইট ক্যান বি রিউজড সেভারাল টাইমস এটাকে আমরা বারবার কি করব চার্জ করতে পারব মানে আমার সেকেন্ডারি সেল যেগুলো হয় সেকেন্ডারি সেলে আমরা ডিসচার্জিংয়ের সময় পাচ্ছি কেমিক্যাল এনার্জি থেকে দ্যাট ইজ ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি আবার যখন একে আমরা চার্জিং কন্ডিশনে নিয়ে যাবো বা চার্জ করব তখন আমরা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি থেকে পাবো দ্যাট ইজ কেমিক্যাল এনার্জি সো সেলকে আমরা আবার বলি দুটো ভাগে ভাগ করলাম একটা হচ্ছে প্রাইমারি সেল আর একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি সেল প্রাইমারি সেলস ক্যান নট বি রিচার্জ সো তাদেরকে ইউজ অ্যান্ড থ্রু তে নিয়ে যেতে হয় আর সেকেন্ডারি যে সেলসগুলো আছে সেকেন্ডারি সেলসগুলো হচ্ছে রিচার্জেবল তাদেরকে আমরা বারবার কি করতে পারি চার্জ করে আর রিইউজ করতে পারি রাইট তাহলে সেকেন্ডারি সেলগুলোর জন্য দুটো কন্ডিশন হয় একটা হচ্ছে ডিসচার্জিং আর একটা হচ্ছে চার্জিং সো ডিসচার্জিংয়ের সময় আমরা কি বলছি না the act of sending current in the external circuit by the cell is called the discharging of the cell during this charging during this discharging chemical energy is converted into electrical energy jeta amra bollam je jokhon discharging kora hoy tokhon chemical energy ta kise convert hoye jay 
ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট হয় ওয়ারেস চার্জিংয়ের সময় জাস্ট উল্টোটা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিটা কনভার্ট হচ্ছে ইন দ্য কেমিক্যাল এনার্জি এছাড়াও আছে দ্যাট ইজ স্ট্যান্ডার্ড সেল এরকম সেলের অ্যাকচুয়ালি অনেক ক্যাটাগারি আছে যদি ধরা হয় সেই ডিটেল ডিসকাশনে যাওয়ার প্রয়োজন আছে আমাদের এখানে এত কিছু যাওয়ার দরকার নেই হ্যাঁ তবে এই প্রত্যেকটা সেলের কিন্তু ইএমএফগুলোকে আমাকে একটু লার্ন করে রাখতে হবে কারণ বিভিন্ন কম্পিটিভ এক্সামের জন্য আমাদের এই এম সিকিউয়ে আসতে পারে যেমন ভোল্টিক সেল ভোল্টিক সেলের জন্য অ্যাপ্রক্সিমেটলি দ্যাট ইজ ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট ভোল্ট ভোল্টিক সেলের জন্য রাইট আমি ডিটেল দিয়ে দেবো দ্যাট ইজ ড্যানিয়াল সেলের জন্য অ্যাপ্রক্সিমেটলি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু ভোল্ট রাইট লেগল্যান্ড সেলের জন্য দ্যাট ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভ ভোল্ট এরকম বিভিন্ন যে সেল আছে যে আমাদের ড্রাই সেল যেটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি ইউজ করি রাইট সেটার জন্য দ্যাট ইজ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট সেলকে আমরা জেনারেলি সিম্বলিক্যালি এভাবে রিপ্রেজেন্ট করি দুটো প্যারালাল আন ইকুয়াল লাইন দিয়ে দ্য লার্জার ওয়ান ইজ পজিটিভ অ্যান্ড দ্য স্মলার ওয়ান ইজ নেগেটিভ অ্যান্ড দ্য কম্বিনেশন অফ সেলস আর কল্ড ইজ কল্ড দ্যাট ইজ ব্যাটারি কম্বিনেশন অফ সেলকে আমরা কি বলি ব্যাটারি তো আমরা আজকে যেটা নেক্সট পড়ব আর কি সেটা হচ্ছে সেলের কম্বিনেশান খুব ভালো করে বোঝার প্রয়োজন আছে তো আসা যাক কতগুলো আবার নতুন টার্ম একটা হচ্ছে সেলস ইএমএফ ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স তো সেল কাকে বলবো আর একবার না আ সেল ইজ আ ডিভাইস উইচ প্রোভাইডস দ্য নেসেসারি পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স টু অ্যান ইলেকট্রিক সার্কিট টু মেনটেন আ কন্টিনিউস ফ্লো অফ ইলেকট্রিক কারেন্ট ইন ইট তাই তো তার মানে একটা সার্কিটের মধ্য দিয়ে একটা কন্টিনিউস ইলেকট্রিসিটি ফ্লো করানোর জন্য আমরা যে ডিভাইসটাকে ব্যবহার করছি এবং যে কি করছে আমাকে একটা নেসেসারি পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স প্রোভাইড করছে তাকে আমরা বলছি সেল তো সেল তো অলরেডি বললাম দুটো টাইপের হয় একটা প্রাইমারি আর একটা সেকেন্ডারি প্রাইমারি হচ্ছে যেগুলো রিচার্জেবল নয় আর সেকেন্ডারি হচ্ছে যেগুলো রিচার্জেবল রাইট তো অ্যাকচুয়ালি সেলের যদি আমরা ইন্টারনাল স্ট্রাকচার দেখি সেলের ইন্টারনাল স্ট্রাকচারটা ঠিক এরকম সেলের মধ্যে কি থাকে না দুটো কন্ডাক্টিং রড যেটা কি না একটা কেমিক্যাল সলিউশনের মধ্যে ইমার্জড অবস্থায় থাকে এই কন্ডাক্টিং রডগুলোকে বলা হচ্ছে ইলেকট্রোড রাইট পজিটিভলি চার্জ ইলেকট্রোড হয় একটা আর একটা হচ্ছে নেগেটিভলি চার্জ ইলেকট্রোড আর যে সলিউশানটা সেই সলিউশানটার নাম হচ্ছে দ্যাট ইজ ইলেকট্রোলাইট সো আমরা এখানে দুটো টার্ম পেলাম একটা হচ্ছে ইলেকট্রোলাইট আর একটা হচ্ছে ইলেকট্রোড এরপরে আসা যাক ইএমএফ দ্যাট ইজ ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স ইএমএফ আমরা কাকে বলবো রাইট না ইএমএফ অফ আ সেল মে বি ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স বিটুইন দ্য টার্মিনালস অফ দ্য সেল হোয়েন নো কারেন্ট ইজ ড্রন ফ্রম দ্য সেল এটাকে বোঝানোর জন্য আমরা সিম্পল একটা সার্কিট এখানে ড্র করেছি আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে একটা সেল না সেলের ক্ষেত্রে আমরা বললাম সবসময় একটা এদেরকে রিপ্রেজেন্ট করব প্যারালাল দ্যাট ইজ দুটো লাইন দিয়ে যেখানে এদের দ্যাট ইজ লেন্থগুলো ইকুয়াল হবে না কো আর এদের ভিতরে একটা অবস্ট্রাকশান থাকে আর কি ফর দ্য ফ্লো অফ দ্য কারেন্ট যেটাকে আমরা রেজিস্ট্যান্স বলছি যেহেতু এটা ভেতরে থাকে তাই এর নাম হচ্ছে ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্সটাকে আমরা সবসময় সার্কিটের সঙ্গে সিরিজ কম্বিনেশানে শো করতে পারি এই টোটালটা কিন্তু একটা আমরা সেল বলছি হ্যাঁ এই রেজিস্ট্যান্সটাকে জাস্ট আমরা বাইরে আলাদা করে দেখিয়েছি তো যখন সুইচটা অন থাকে সরি সুইচটা যখন অফ থাকে সার্কিটটা যখন কানেক্টেড থাকে না দ্যাটস মিন উই ক্যান সে হোয়েন নো কারেন্ট ইজ ড্রন ফ্রম দ্য সার্কিট অর হোয়েন নো কারেন্ট ইজ ড্রন ফ্রম দ্য সেল সেল থেকে যখন কোনো কারেন্টকে ড্র করানো হয় না তখন এই সেলের অ্যাক্রসে আমরা যে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্সটা পাচ্ছি সেই পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্সটাকে আমরা কি বলছি দ্যাট ইজ ইএমএফ দ্যাট ইজ ইএমএফ রাইট এরপরে আসা যাক যখনই আমি কি করব না সুইচটাকে অন করব সুইচটাকে অন করার সঙ্গে সঙ্গে কি হবে না পজিটিভ থেকে নেগেটিভের দিকে কি হবে একটা কারেন্ট ফ্লো করবে তাহলে আমরা বলবো এখন এই সেল থেকে আমরা একটা কারেন্টকে কি করছি ড্র করছি তখন আমরা সেলের অ্যাক্রসে যে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্সটা পাবো সেইটাকে আমরা আর ইএমএফ বলবো না দ্যাট উইল বি টার্ম র্যাজ টার্মিনাল ভোল্টেজ এটাকে আমরা কি বলবো দ্যাট ইজ টার্মিনাল ভোল্টেজ টার্মিনাল ভোল্টেজ কাকে বলছি না টার্মিনাল ভোল্টেজ ইজ দ্য পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স ফর আ ক্লোজড সার্কিট এটা হচ্ছে একটা ক্লোজড সার্কিটের জন্য সেলের অ্যাক্রসে আমরা পাচ্ছি পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্সকে যখন সেল থেকে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ইলেকট্রিসিটিকে কি করা হচ্ছে ড্র করে নেওয়া হচ্ছে 
আর ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স আমরা কাকে বললাম না ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স অফ আ সেল ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য অপোজিশন দ্যাট ইজ অফার্ড বাই দ্য ইলেকট্রোলাইট অ্যান্ড ইলেকট্রোডস অফ আ সেল টু দ্য ফ্লো অফ দ্য কারেন্ট থ্রু ইট মানে অ্যাকচুয়ালি কারেন্টটা এক্সটার্নাল সার্কিটে যেমন পজিটিভ থেকে নেগেটিভের দিকে যাচ্ছে এটা কন্টিনিউ করার জন্য কারেন্টটাকে কি করতে হয় না সেলের ভেতর সেলের ভেতরে মানে কি ইলেকট্রো লাইটের মধ্যে নেগেটিভ থেকে পজিটিভের দিকে মুভ করতে হয় তখন কি হয় না এই ইলেকট্রো লাইটের মধ্যে থাকা আয়ন্সগুলো যে মুভমেন্ট সেটা কি হয় অবস্ট্রাকটেড হয় অ্যান্ড দিস অবস্ট্রাকশান টু দ্য ফ্লো অফ দ্য ইলেকট্রিসিটি এটাকে আমরা বলছি রেজিস্ট্যান্স আর যেহেতু এটা সেলের ইন্টারনাল ইন্টারনালি অকার করছে এই জন্য এর নাম দেওয়া হচ্ছে দ্যাট ইজ ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স তো এই তিনটে টার্ম আমরা পাচ্ছি আবার ইএমএফকে আমরা অন্যভাবেও ডিফাইন করতে পারি ইট ইজ দ্য টোটাল অ্যামাউন্ট দ্য ইট ইজ দ্য টোটাল অ্যামাউন্ট দ্য ওয়ার্ক ডান বাই দ্য সেল টু ব্রিং আ ইউনিক পজিটিভ চার্জ ফ্রম ওয়ান টার্মিনাল টু দ্য অ্যানাদার টার্মিনাল অফ দ্য সেল রাইট বা অনেক সময় বলা হয় কি না একটা ইউনিক পজিটিভ চার্জকে এক টোটালি সার্কিটটার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে অ্যামাউন্ট অফ দ্য ওয়ার্ক ডান বা যে এনার্জিটা রিকোয়ার্ড থাকে যে এনার্জিটা স্পেন্ড করে বাই দ্য সেল সেটাকে আমরা বলতে পারি দ্যাট ইজ ইএমএফ রাইট তো জিনিসটা অনেক কমপ্লিকেটেড হয়ে গেল একদম সিম্পল ভাষায় বলছি যে যখন কোনো একটা সেল থেকে কারেন্টকে ড্র করা না হয় মানে যখন কি হয় সার্কিটটা ওপেন থাকে অ্যান্ড নো কারেন্ট ইজ ড্রন ফ্রম দ্য সেল তখন সেলের অ্যাক্রসে যে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স দ্যাট উইল বি টার্ন অ্যাজ ইএমএফ আর যখন সার্কিটটা ক্লোজ থাকে যখন সেল থেকে একটা কারেন্ট ড্র করা হচ্ছে তখন ওই সেলের অ্যাক্রসে যে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স দ্যাট উইল বি টার্ন অ্যাজ টার্মিনাল ভোল্টেজ অ্যান্ড দ্য অবস্ট্রাকশান দ্যাট ইজ অফার্ড বাই দ্য ইলেকট্রোলাইট অ্যান্ড দ্য ইলেকট্রোড ইনসাইড অফ আ সেল টু দ্য ফ্লো অফ দ্য ইলেকট্রিসিটি ইজ নোন অ্যাজ ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স তাহলে আমরা এখানে তিনটে টার্ম পেলাম একটা পেলাম সেলের কি ইএমএফ একটা পেলাম টার্মিনাল ভোল্টেজ একটা পেলাম ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স দ্যাট ইজ ডিনোটেড বাই স্মলার আর এখানে আমরা আর একটা এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্স নিচ্ছি দ্যাট ইজ ক্যাপিটাল আর ওকে আমরা এখানে একটা সুইচকে দেখাতে পারি সুইচটাকে যখনই আমরা ক্লোজ করব তখন কি হবে সার্কিটের মধ্যে দিয়ে একটা কারেন্ট ফ্লো করবে লেট দিস কারেন্ট আই তাহলে আমরা লিখতেই পারি দ্যাট ইস কারেন্ট আই ইকুয়ালস টু ইএমএফটা যদি ই হয় তাহলে ইএমএফ ডিভাইডেড বাই টোটাল রেজিস্ট্যান্স অলরেডি উই হ্যাভ টোল্ড দ্যাট এই ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স সব সময় সার্কিটে সিরিজে কানেক্টেড থাকে তাহলে এই স্মল আর আর ক্যাপিটাল আর কি আছে সিরিজে কানেক্টেড আছে দ্যাট ইজ আর প্লাস স্মল আর সো উই আর গেটিং ই ইকুয়ালস টু আই আর প্লাস আই ইন্টু স্মল আর আই ইন্টু ক্যাপিটাল আর দ্যাট ইজ দ্য টার্মিনাল ভোল্টেজ এই রেজিস্ট্যান রেজিস্টারটার অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজটা অ্যারাইজ করছে সেটাকে আমরা বলছি টার্মিনাল ভোল্টেজ দ্যাট ইজ ভি আর এই আই ইন্টু স্মল আর দ্যাট ইজ স্মল ভি এটাকে বলে ভোল্টেজ ড্রপ ভোল্টেজ ড্রপ কেন না ইন্টারনালি যে ভোল্টেজটা অ্যারাইজ করছে সেটাকে কোনো কাজে লাগে না ওই জন্য এটাকে ল লস্ট পোটেনশিয়ালও বলা হয় বা এটাকে বলা হয় ভোল্টেজ ড্রপ বা লস্ট পোটেনশিয়াল রাইট সো এখান থেকে আমরা একটা কাজ করতে পারি আমরা যদি এই এক্সপ্রেশনটাকে ধরি উই আর গেটিং দ্যাট ইজ ই ইকুয়ালস টু আই আর এর জায়গায় লিখছি ভি প্লাস আই ইন্টু স্মল আর সো স্মল আর ক্যান বি রিটেন অ্যাজ ই মাইনাস ভি ডিভাইডেড বাই আই আইটাকে আবার রিপ্লেস করতে পারি আই আর ইকুয়ালস টু ভি সো আই ইকুয়ালস টু ভি ডিভাইডেড বাই আর সো উই আর গেটিং ভি ডিভাইডেড বাই আর সো আরটা উপরে চলে যাবে উই আর গেটিং ই ডিভাইডেড বাই ভি মাইনাস ওয়ান সো দ্যাট ইজ দ্য এক্সপ্রেশন অফ দ্য ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স এই ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স ডিফারেন্ট ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে যেমন ইলেকট্রোডের এরিয়া ইমার্চ যেটা থাকে ইলেকট্রোলাইটের মধ্যে সেই এরিয়ার সঙ্গে কি করে ইনভার্সলি প্রপোশন সো আর ইনভার্স প্রপোশন উইথ দ্য এরিয়া ডিস্ট্যান্সের সঙ্গে প্রপোশন ডিস্ট্যান্স বলতে ইলেকট্রোডগুলোর মধ্যে যে ডিস্ট্যান্স তার সাথে এটা প্রপোশন ডিপেন্ড করে ডেন্সিটির ওপর আর প্রপোশনাল টু আর ডেন্সিটি অফ দ্য ইলেকট্রোলাইট আর ডিপেন্ড করে টেম্পারেচার না জেনারেলি টেম্পারেচার বাড়ার সাথে সাথে ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্সটা কি করে ডিক্রিজ করে কমে যায় 
सो और एक बार हमारे एक्सप्रेशन टाइप के नीचे डेट इज ईएमएफ इक्वल्स टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस आई इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस डेट इज द रिलेशन सो हमारे देखते पाच कि जनरली डिस्चार्जिंग कंडीशन है ई टक क्यों है ग्रेटर देन बी है ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द टर्मिनल वोल्टेज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग कंडीशन बट जो कुन हमारे सेल टके की कोई चार्ज कोडी राइट तो कौन पुरे उल्टो घटना टक घटे कि रखो ना हमारा ड्रॉ कोड वो डेट इज ईएमएफ ऑफ द सेल ई आ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉलर दैट्स बी नेटा टोटल सेल टके रिप्रेजेंट कोड से इटर एक्रॉस से हमारा काके कनेक्ट कोड ची हमारा कनेक्ट कोड चेक टा चार्जर के राइट तले अप्लाई कोड ची चार्जर पॉजिटिव टा पॉजिटिव दिखे नेगेटिव टा नेगेटिव दिखे इटर एक्रॉस से पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं वी एंड हियर वी माइनस ई दैट इज़ द इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज़ मेंटेनिंग द करंट ए की कोचे करंट के मेंटेन कोचे and that is equals to i multiplied by smaller so we are getting v equals to e plus i r or v greater than e एक बड़ा सा जाके ग्राफ गुलों ते अम्म लाइक ये नेती इंटे ग्राफ के प्लॉट कोड वो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ईयर सोते आर तो ऑलरेडी अम्म ला e e stands for emf again EMF एर गोल पोटा हमला जोखोन बोले चिल्लम तो खोन बोले चिल्लम की नेट ओपन अवस्था याचे या नो करंट इज़ ड्रॉन ताई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमार की थागलो की ना थागलो तारो पोर EMF टा डिफेंड करे ना एक्चुअली EMF टा टोटली डिफेंड करे नेचर ऑफ आ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड टर्मिनल वोल्टेज वी एस सॉन्ग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के प्लॉट कोडी व्हाट वी हैव गोट अमर की पेज चल अमर वी इक्वल्स टू आई आर तय तो तो लेकिन अमर रिलेशन टा पास कीजिए टा से टाइप से लिनियर सो अमर ए ग्राफ पावो आर तीन नंबर अमर प्लॉट कोडवो दैट इज वी विथ आई राइट अमर इक्वेशन टा जस्ट आयर, सो एक हैं तो क्या हम लोग लिखते पड़ी, V equals to minus I into R plus E, इधर के कंपेयर कर ची Y equals to M X plus C, right? So Y एक्सिस बड़ा बड़ा पोर्च के टर्मिनल वोल्टेज, X एक्सिस बड़ा बड़ा पोर्च के डेट इज करेंट सो स्लोप टा की स्लोप टा वी आर गेटिंग माइनस स्लोप टा हम लोग की पास ची नेगेटिव एंड वाई एक्सिस से जी पॉइंट ए इटे इंटरसेक्ट कोच्चे डेट इज इंटरसेक्टिंग वन ई सो हम लोग ये में पर टर्मिनल वोल्टेज के मध्य की की डिफरेंस पहला ना इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस अ सेल व्हेन नो करंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द सेल एंड इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस द सेल व्हेन अ करंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द सेल ईएमएफ इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेयर एस टर्मिनल वोल्टेज डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ईएमएफ जो नाम रज Whereas during charging क्यों होगे ना V टा greater than EMF होगे और EMF is totally related with the source of electric current whereas terminal voltage is totally related with the effect of the electric current okay इर पर हम लोग जितना आस्पू that is combination of cells इर पर आस्पू हम लोग that is combination of cells तो cells के वो हम लोग एक ही भावे resistor से मतों ने series एक connected करते पड़ी parallel connected करते पड़ी बा दैट इज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन उन्हें आज तक पड़ी तो आशा जाक सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन तो एको ना हमारा सेल गुलो के की कोड वो ना तादरी इंटरनल रेजिस्टेंस गुलो के सीरीजेस शोध देखा वो ये एक टा सेल ये एक टा सेल ये हो चुकी इंटरनल रेजिस्टेंस ये एक टा सेल ये टा हो चुकी इंटरनल रेजिस्टेंस � 
তো এই সেলগুলোকে আমরা আইডেন্টিক্যাল সেল ধরে নিচ্ছি তাই প্রত্যেকটার ইএমএফ ধরে নিচ্ছি ই অ্যান্ড প্রত্যেকটার ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স ধরে নিচ্ছি দ্যাট ইজ স্মলার এগেন ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্সগুলো কীভাবে কানেক্টেড থাকে না সবসময় সার্কিটের সাথে সিরিজ কম্বিনেশানে থাকে ওকে সো হোয়াট ইজ দ্য এফেক্টিভ ইএমএফ এফেক্টিভ ইএমএফটা কত হবে দ্যাট ইজ ই ই ই করে যদি আমরা এখানে ডট ডট দিয়ে দ্যাট ইজ টোটাল এনটা সেলের জন্য কনসিডার করি দ্যাট উইল বি এন মাল্টিপ্লাইড বাই ই ওকে একইভাবে এফেক্টিভ ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স কত হবে আর 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 করে আমরা ডট ডট দ্যাট ইজ ইন্টার সেলের জন্য কনসিডার করি দ্যাট ইজ এন আর সো টোটাল রেজিস্ট্যান্সটা কত হবে না রেজিস্ট্যান্স টোটাল হবে এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্স প্লাস এফেক্টিভ ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স সো হোয়াট ইজ দ্য কারেন্ট কারেন্ট আমরা কি পেয়েছিলাম ইএমএফ অফ দ্য সেল দ্যাট ইজ উই আর গেটিং হিয়ার এনি ডিভাইডেড বাই টোটাল রেজিস্ট্যান্স আর প্লাস এনআর রাইট এবার একটা সিঙ্গেল সেলের জন্য গল্পটা আগে দেখা যাক এটা একটা সিঙ্গেল সেল যার ইএমএফ ই ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স স্মলার আর এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্সটা আমরা ক্যাপিটাল আর নিয়েছি তাহলে কারেন্ট ইকুয়ালস টু আমরা লিখতে পারি ই ডিভাইডেড বাই আর প্লাস স্মলার যদি আর গ্রেটার দ্যান আর হয় আর গ্রেটার গ্রেটার দ্যান যদি আর হয় তাহলে এটা নেগলেক্ট হয়ে যাবে তখন আই ইকুয়ালস টু হবে ই ডিভাইডেড বাই আর আর যদি আর লেস লেস দ্যান স্মলার হয় তখন উই আর গেটিং ই ইকুয়ালস টু ই ডিভাইডেড বাই এটা নেগলেক্ট হয়ে যাবে দ্যাট ইজ স্মলার এটাকে আমরা আগে ক্যালকুলেট করে নিলাম এবার এই কনসেপ্টটাকে আমরা এই কম্বিনেশন অফ সেলসের জন্য অ্যাপ্লাই করব একবার অ্যাপ্লাই করছি আর গ্রেটার গ্রেটার দ্যান এন আর হোয়াট উই আর গেটিং উই আর গেটিং আই ইকুয়ালস টু এনি ডিভাইডেড বাই এটা আমার কি হয়ে যাচ্ছে নেগলেক্ট হয়ে যাচ্ছে উই আর গেটিং আর ই ডিভাইডেড বাই আর ই ডিভাইডেড বাই আর দ্যাট ইজ দ্য কারেন্ট ফর আ সিঙ্গেল সেল সো উই আর গেটিং এন মাল্টিপ্লাইড বাই স্মল আই তাহলে আমরা কি পাচ্ছি না টোটাল কম্বিনেশানটার অ্যাক্রসে যে কারেন্টটা আমরা ড্র করছি সেটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল সেলগুলো থেকে কারেন্টটা যেটা ড্র করতে পারি তার এন টাইমস অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যালি এটাকে আমার কি কাজে লাগে যেখানে আমার লার্জার অ্যামাউন্ট অফ কারেন্টের প্রয়োজন হয় যদি আমরা উল্টো কনসেপ্টটা নিই দ্যাট ইজ এন আর গ্রেটার গ্রেটার দ্যান আর দেন আই ইকুয়ালস টু এন ই ডিভাইডেড বাই এন আর উই আর গেটিং ই ডিভাইডেড বাই স্মল আর ই ডিভাইডেড বাই স্মল আর মিন্স দ্য কারেন্ট থ্রু ইচ সেল তাহলে এই কম্বিনেশানটার এক ক্রসে যে কারেন্ট একটা সিঙ্গেল সেলের এক ক্রসে কারেন্ট একই তাহলে এটার প্র্যাকটিক্যালি কোনো অ্যাপ্লিকেশান নেই ওই জন্য যখন সেলগুলোকে সিরিজে কানেক্টেড করা হয় রাইট তখন এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্সটাকে কিনি তো হয় হাই নিতে হয় তবেই যে আমার যে এফেক্টিভ কারেন্ট আছে এফেক্টিভ কারেন্ট হবে ইন্ডিভিজুয়াল যে সেলসগুলোর কারেন্ট তাদের সামেশান হবে এবং এটাকে আমরা প্র্যাকটিক্যালি কী করতে পারি কাজে লাগাতে পারি রাইট তো এই জায়গাটা কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আর একবার আমরা বলি যে যখন সেলগুলো সিরিজে কানেক্টেড থাকে তখন এফেক্টিভ রেজিস্ট্যান্সটা কি হয়ে যাচ্ছে ফর এন সেলস কত হবে এনি একইভাবে আর আর করে ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্সগুলো এফেক্টিভ ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স হবে এনআর তার টোটাল রেজিস্ট্যান্স হবে আর প্লাস এনআর কারণ আমরা বলেছি ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্সগুলো সবসময় সিরিজে কানেক্টেড থাকে সো কারেন্ট ইকুয়ালস টু এনি ডিভাইডেড বাই আর প্লাস এনআর আমরা পার্টিকুলার একটা সিঙ্গেল সেলের জন্য কারেন্টটাকে ফাইন্ড আউট করেছিলাম ইএমএফ ডিভাইডেড বাই টোটাল রেজিস্ট্যান্স যদি আরটা আমার গ্রেটার দ্যান স্মল আর হয় তাহলে আমরা একটা সেল একটা সিঙ্গেল সেল থেকে কতটা কারেন্ট আমরা পাবো ই ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল আর আর যদি আর লেস লেস দ্যান স্মল আর হয় তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি আই ইকুয়ালস টু একটা সিঙ্গেল সেল থেকে কারেন্ট ই ডিভাইডেড বাই স্মল আর এবং আমরা এখানে দেখালাম যে এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্সটা যদি আমার হাই হয় তবেই আমার এফেক্টিভ কারেন্টটা হবে ইন্ডিভিজুয়াল সেলগুলো থেকে যে কারেন্টটা পাচ্ছি তাদের সামেশান আর না হলে যদি আমার এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্সটা স্মল হয় তাহলে আমরা ওই কম্বিনেশানটার এক ক্রসে যে কারেন্টটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল সেলের এক ক্রসে কারেন্ট যেটা প্র্যাকটিক্যালি কোনো এর ফাংশান নেয় এবার আসা জায়গা এগুলো হচ্ছে আমরা আইডেন্টিক্যাল সেল নিয়েছিলাম যদি সেলসগুলো আমার আইডেন্টিক্যাল না হয়ে যদি ডিফারেন্ট টাইপের হয় তাহলে এই একটা সেল আমরা কনসিডার করতে পারি উইথ ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স আর এই একটা সেল কনসিডার করতে পারি উইথ ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স লেট দ্যাট ইজ ই ওয়ান ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স আর ওয়ান দ্যাট ইজ ই টু ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স আর টু পয়েন্টার নাম দিচ্ছি এক্স ওয়াই জেড তো ধরে নেওয়া যাক এদিক থেকে একটা কারেন্ট কি হচ্ছে ফ্লো করছে এবার ইকুইভ্যালেন্ট সেল যদি আমরা ড্র করার চেষ্টা করি তাহলে এই দুটোর জায়গায় আমরা কি করব একটা সিঙ্গেল সেলকে রিপ্রেজেন্ট করব 
लेट इट हे इफेक्टिव इम एफ और ये हे इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज जेड दैट इज एक्स मान यो सेल जे विहेवियार दे सींगल सेलटा कि कर सेम विहेवियार दे तो आसा जा प्रथम यटार जो अप्लाई कर सेलटार एक क्रसे धरे नहीं कारेंट हे आई तो आप परवर्तकाले के सी एल के भि एल जैगटा आसब ए छोटो कर शुद्ध एक कथा बोले रखी जे एर और एर मध्य पोटेंशियल डिफारेंस कत हो ना भि एक्स माइनस भि वाई दैट इज इक्ल्स टू यर गेटिंग क्या पोटेंशियल डिफारेंस टार्मिनल भोल्टेज जो बी इम एफ माइनस आई इन टू आर वन एक ही भाव एर और एर मध्य जो पोटेंशियल डिफारेंस एप्लाई कर यार गेटिंग भि वाई माइनस भि जेड दैट इज इक्ल्स टू इ टू माइनस आई इन टू आर टू तुटो को जो एड कर दी वि आर गेटिंग भि एक्स माइनस भि जेड इक्ुअल्स टू तेल एड कर ले पा इन प्लस इ टू प्लस आई जो नहीं वन प्लस आर टू और यटार जो डायरेक्ट एप्लाई करब भि एक्स माइनस भि जेड उर गेटिंग इ एफेक्टिव प्लस आई इन टू आर एफेक्टिव ओके सो ए दो कम्पेयर कर लेकिन पे गलम इफेक्टिव इम एफ समान हो वन प्लस इ टू प्लस सोन चलते थक एक ही एफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज आर वन प्लस आर टू प्लस सो वन बाट ये प्रसंग एक छोटो को कथा रखी जदि को सेलटा के अपोजिट दैट इज फेजे रखी मैं माइनस एदी के प्लस जो एदी के रखी दें इट उल इ वन माइनस इ टू मैं इ एम एफ टाइने दैट इज की सबसट्रैक्टेड हो जाए बाट इंटरनल रेजिस्टेंस जो सीज कम्बिनेशन आज इट उल रिमेन आनचेज दैट इज आर वन प्लस आर टू ओके तो ये जगह एक खेल रखते हैं तो आसा जा सेल्स इन पैराल कम्बिनेशन तेल एक ही भाव प्रथम क्यों करा आईडेंटिकल कि सेल्स नहीं सेल्सगुलो कि आज है पैराली कम्बाइंड आए तो प्रत्येक इम एफ हमें धरे नहीं दैट इज आईडेंटिकल सेल बोले इई एंड दैट इज देर इंटरनल रेजिस्टेंस स्मलार 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 ओके एंड दैट इज द एक्सटार्नल रेजिस्टेंस आर इटार एट इक्ुभालेंट सार्किट तो इक्ुभालेंट सार्किट हार जो ये बोल दैट इज इफेक्टिव इम एफ और ये बोलो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज एक्सटार्नल रेजिस्टेंस आर रईट तो आसा जा एफेक्टिव इम एफ कि जेहतु प्रत्येक सेल पैराली कम्बाइंड आो एफेक्टिव इम एफ क्यों इम एफ अब सिंगल सेल और एफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस कि है ना रेजिस्टेंसगुल्लो जीतु आईडेंटिकल एंड दे आर कानेक्टेड इन की पैराल कम्बिनेशन एखे हमें तीनटे शो कर रखम एन पिस सेल्स पैराल कम्बिनेशने थे तेल एफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस टू है आर डिवाइडेड बै एन सो टोटाल रेजिस्टेंस टा कत हो जाए टोटाल रेजिस्टेंस टू है एक्सटार्नल रेजिस्टेंस आर प्लस एफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस आर डिवाइडेड बै एन सो हम कारेंट आईर जो भैलूटा पा दैट इज इक्ल्स टू एफेक्टिव इम एफ दैट इज इ डिवाइडेड बै टोटाल रेजिस्टेंस आर प्लस आर डिवाइडेड बै एन एट जो एल सी एम करी तेल एन टाइम डिनोमिनेटर हो ऊपर चले गए दैट इज एन इ एंड उ गेटिंग इन आर प्लस स्मल आर इन्हें हमें दोटो कन्सेप्टे आसब जो धरे नी आर ग्रेटर ग्रेटर दैन स्मल आर रईट तेल ये जो अनेक बड़ो है मैं एक्सटार्नल रेजिस्टेंस टे जो लार्ज नहीं तेल पे जा आई इक्ुअल्स टू एट नेगलेक्ट हो जाए उ गेटिंग एन इ डिवाइडेड बै एन आर एन एन केटे जा दैट इज द कारेंट दैट इज अबटेन फ्रम आ सींगल सेल तर मैं एक क्षेत्र में पूरा उल्टो घटना पासी जो एक्सटार्नल रेजिस्टेंस टे लार्ज नहीं क्षेत्र में क्यों हे से क्षेत्र में कम्बिनेशनटार एक क्रसे जो कारेंट पासी एक सींगल सेल एक ही कारेंट प्रोभाइड कर प्रैक्टिकाली एर को दैट इज एप्लीकेशन नहीं उल्टोटा देख इफ दैट इज इन आर लेस लेस दैन स्मल आर तेल इन आर जो हमारे अनेक छोटो है तेल आई इक्ुअल्स टू कैन रईट इन इ डिवाइडेड बै स्मल आर इ डिवाइडेड बै स्मल आर 
that is the current drawn from a single cell we getting ni tale combination tar across e je ami current ta pachi seta hocche ekta single cell er jonno je current tar n times okay to arek bar jodi cell gulo amar series e connected thake tokhon amar external resistance ta ke ki korte hoy high nite hoy tobei amar je effective current ta se effective current ta hobe na individual cell gulo theke ami je current pabo tader ki hobe combination মানে আমার এখানে কম্বিনেশন ট্র্যাক ক্রসে যে কারেন্টের ভ্যালু সেটা কি হবে অনেকটা ইনক্রিজ করবে আর যদি আমার প্যারালালি কম্বাইন্ড থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার যে এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্স এই এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্সটাকে কী নিতে হবে অনেক স্মল নিতে হবে কারণ এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্সটা যদি আমার অনেক স্মল হয় তবেই আমার যে এফেক্টিভ কারেন্ট আছে এফেক্টিভ কারেন্টটা সিঙ্গেল যে মানে ইন্ডিভিজুয়াল যে সেলগুলো থেকে যে কারেন্ট পাচ্ছি তাদের কী হবে কম্বিনেশন হবে অ্যান্ড ইফ দ্য সেলস আর নট আইডেন্টিক্যাল তাহলে এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি EMF E1, এর ইএমএফটা হচ্ছে ই টু এর ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স আর ওয়ান ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স দ্যাট ইজ আর টু তার টোটাল কারেন্ট আই আসবে আইটা দুটো পার্টে ডিভাইড করে যাবে দ্যাট ইজ আই ওয়ান অ্যান্ড দ্যাট ইজ আই টু আগের মতো যদি আমরা এক্সপ্রেশনটাকে অ্যাপ্লাই করি তাহলে এর অ্যাক্রসে লেট দ্য টোটাল পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স বি ভি তাহলে এরও অ্যাক্রসে টোটাল পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা হবে দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু ভি তাহলে আমরা লিখতে পারি পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স ভি ইকুয়ালস টু ই ওয়ান মাইনাস আই ওয়ান আর ওয়ান তাহলে এখান থেকে আই ওয়ানটাকে আমি সাইজ করতে চাইছি সো ইয়ার গেটিং আই ওয়ান ইকুয়ালস টু ইউ ওয়ান মাইনাস ভি ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান একইভাবে আমরা আই টু সমান কত পাব সেম দ্যাট ইজ ই টু মাইনাস ভি ডিভাইডেড বাই আর টু তাহলে টোটাল কারেন্ট আই ইকুয়ালস টু ই ক্যান রাইট আই ওয়ান প্লাস আই টু তাহলে এই দুটোকে যদি আমরা অ্যাড করি আমরা কি পাচ্ছি ই ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ই টু বাই আর টু মাইনাস ভি কমন যাবে ওয়ান বাই আর ওয়ান মাইনাস সরি প্লাস ওয়ান বাই আর টু ওর আমরা এখান থেকে ভিটাকে ডিটারমাইন করতে চাইছি তাহলে আমার ভি ইকুয়ালস টু কত আসবে ভি ইকুয়ালস টু আসবে ই ওয়ান বাই আর ওয়ান এক কাজ করা যাক ফার্স্টে এলসিএমটা কমপ্লিট করে নেওয়া যাক আই ইকুয়ালস টু এটাকে অপারেট করছি ই ওয়ান আর টু প্লাস ই টু আর ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান আর টু মাইনাস ভি দ্যাট ইজ আর ওয়ান প্লাস আর টু আর ওয়ান আর টু তাহলে ভি ইকুয়ালস টু উই ক্যান রাইট ই ওয়ান আর টু প্লাস ই টু আর ওয়ান বাই আর ওয়ান আর টু এইটা মাইনাস কি হয়ে যাবে আই আর এই ফ্যাক্টরটা যদি ডিভাইড হবে দ্যাটস মিন আর ওয়ান আর টু বাই আর ওয়ান প্লাস আর টু আর ওয়ান আর টু ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান প্লাস আর টু উই আর গেটিং ই ওয়ান আর টু প্লাস ই টু আর ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান প্লাস আর টু মাইনাস আই আর ওয়ান আর টু বাই আর ওয়ান প্লাস আর টু এবার এটাকে কম্পেয়ার করবো ভি ইকুয়ালস টু ই এফেক্টিভ মাইনাস আই ইন্টু আর এফেক্টিভ তাহলে ই এফেক্টিভের ভ্যালুটা আমরা এখান থেকে বাইরে বার করে নিতে পারছি আর এফেক্টিভের ভ্যালুটাও আমরা এখান থেকে বাইরে বার করে নিতে পারছি এরপর আসবো দ্যাট ইজ মিক্সড কম্বিনেশন তাহলে আমরা এখানে কতগুলো আইডেন্টিক্যাল সেলকে কনসিডার করছি ধরে নিচ্ছি এরকম প্রত্যেকটা রোতে ইন পিস করে সেল আছে অ্যান্ড এরকম সাচ রোজের নাম্বারটা হচ্ছে লেট দ্যাট ইজ এম তার টোটাল নাম্বার অফ সেলস এক একটা রোতে এনটা করে আর এরকম এম রোজ আছে তার টোটাল নাম্বার সেল হয়ে গেল এন মাল্টিপ্লাইড বাই এম দ্যাট ইজ দ্য টোটাল নাম্বার অফ সেলস রাইট এরপর আসা যাক যে প্রত্যেকটা আইডেন্টিক্যাল হওয়ার জন্য আমরা ধরে নিচ্ছি দ্যাট ইজ ই আর সো এক একটা রোয়ের জন্য এফেক্টিভ রেজিস্ট্যান্স কত হবে এনটা সেল আছে ই ই ই ইন দ্যাট ওয়ে এন টাইমস দ্যাট ইজ এনি রাইট এবার এরা প্যারালি কানেক্টেড আছে এনি 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 ইন দ্যাট ওয়ে 
বাট প্যারালি কম্বাইন্ড থাকার জন্য এফেক্টিভ ইএমএফটা কত হয়ে গেল দ্যাট ইজ এনি এরপর আসা যাক ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স আর 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 ইন দ্যাট ওয়ে এন টাইমস দ্যাট ইজ এফেক্টিভ কত হবে এনআর 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 প্যারালি কানেক্টেড আছে হাউ মেনি টাইমস এম টাইপস তাহলে এফেক্টিভ হয়ে যাবে কত এনআর ডিভাইডেড বাই এম সো দ্যাট ইজ দ্য এফেক্টিভ ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স প্লাস আমরা ধরে নিচ্ছি এর এক ক্রসে কী আছে ফাইনালি একটা এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্স আছে আর রাইট তাহলে টোটাল রেজিস্ট্যান্স কত হচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য এফেক্টিভ ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স প্লাস আর দ্যাট ইজ দ্য টোটাল রেজিস্ট্যান্স অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য এফেক্টিভ ইএমএফ সো কারেন্ট আমরা কত পাবো কারেন্ট ইকুয়ালস টু এফেক্টিভ ইএমএফ ডিভাইডেড বাই এফেক্টিভ ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স প্লাস রেজিস্ট্যান্স সো উই আর গেটিং এনি ডিভাইডেড বাই এনআর প্লাস এমআর এমটা নিউমে সরি এলসিএম করার পরে এটাকে আমরা ডিনোমিনেটারে পেয়েছিলাম সেই জন্য আমরা এটাকে এখানে নিয়ে চলে গেলাম সো উই আর গেটিং এম এন ই ডিভাইডেড বাই দিস ওয়ান এটাকে আমরা লিখতেই পারি এনআর হোল স্কোয়ার প্লাস রুট এম আর হোল স্কোয়ার সো উই আর গেটিং এম এন ই এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার দ্যাট ইজ এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস টু এ বি এবার কারেন্টটা আমার ম্যাক্সিমাম কখন হবে কারেন্টটাকে ম্যাক্সিমাম হওয়ার জন্য এই ডিনোমিনেটারটাকে কী হতে হবে মিনিমাম তার মানে এই স্কোয়ার টার্মটাকে সবসময় কী হতে হবে জিরো হতে হবে দ্যাটস মিন রুট অভার এনআর মাস পি ইকুয়ালস টু রুট অভার এম আর সো ইয়ার গেটিং এনআর ইকুয়ালস টু এম আর অর আর বাই আর ইকুয়ালস টু এম ডিভাইডেড বাই এন উই আর গেটিং আর স্মল আর বাই ক্যাপিটাল আর ইকুয়ালস টু দ্যাট ইজ এম বাই এন তো এই কম্বিনেশন অফ সেলসের খুব ভালো ভালো সামস আছে এই সামসগুলোতে আমরা আসব তো অলরেডি ভিডিওটা অনেকটা ইলংগেটেড হয়ে গেছে তো হয়েই যখন গেছে আর একবার ছোট্ট করে রিভিশান করিয়ে দেওয়া যাক প্রথম থেকে আমরা জাস্ট একবার ছোট্ট করে টাচ নেব রাইট এবং এর নিউ মেডিক্যালস এর থেকে যে কোয়েশ্চেন্স আসে বা কোনগুলো ইম্পর্টেন্ট আমি ডিটেল দিয়ে দেবো গ্রুপে কেননা এটা আমাদের কারেন্ট ইলেকট্রিসিটির একটা পার্ট শেষ হলো আর একটা পার্ট যেটা আছে সেটা হচ্ছে ওই কাট চপস ভোল্টেজ ল কারেন্ট ল পোটেন্সিয়াল মিটার এটা নেক্সট দিনকে আমরা কমপ্লিট করে দেবো রাইট তো আমরা এসেছিলাম কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি চ্যাপ্টারতে ফার্স্টে হচ্ছে কারেন্ট ক্যারিয়ার্স তাহলে কারেন্ট ক্যারিয়ার্স কারা না কোনো একটা সাবস্ট্যান্সের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রিসিটি ফ্লো করানোর জন্য রেসপন্সিবল যে চার্জগুলো তাদেরকেই আমরা বলছি কারেন্ট ক্যারিয়ার্স তো বিভিন্ন সাবস্ট্যান্সের জন্য কারেন্ট ক্যারিয়ারগুলো কী হয় বিভিন্ন হয় যখন একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ চার্জ খুব কম ডিউরেশনের জন্য খুব কম ডিউরেশনের জন্য ফ্লো করে তখন তাকে বলছি ট্রান্সেন্ট কারেন্ট আর যখন সেটা একটা স্টেডি ভ্যালু নিয়ে ফ্লো করছে তখন সেটা প্রোভাইড করে স্টেডি কারেন্ট তো কারেন্টের ফ্লোর ডাইরেকশানটা টোটালি কন্ট্রোল করে কি পোটেন্সিয়াল কারেন্ট সবসময় হাই পোটেন্সিয়াল থেকে লো পোটেন্সিয়ালের দিকে যায় রাইট কারেন্টের ডাইরেকশান কোন দিকে নিয়ে হয় না ইলেকট্রনের মুভমেন্টের জাস্ট উল্টো দিকে স্টেডি কারেন্টের বেলায় ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করবো আই ইকুয়াল টু কিউ বাই টি আর যখন কারেন্টটা ফ্ল্যাকচুয়েট করবে তখন আমরা ইনস্ট্যান্টেনিয়াস কারেন্টের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করবো ডিগিউডিটি যেখান থেকে আমরা টোটাল চার্জকে ফাইন্ড আউট করতে পারি কারেন্টের ম্যাগনিটিউড আর ডাইরেকশান থাকা সত্ত্বেও কারেন্ট হচ্ছে একটা স্কেলার কারণ ও ভিক্টরের যে লস এই লগুলো মেনটেন করে না বা মেনে চলে না কারেন্টের ইউনিটগুলোকে আমরা ভাগ করতে পারি এসআই ইউনিট হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার সিজিএস ইউনিট হচ্ছে ইএসইউ অফ কারেন্ট অর স্ট্যাট অ্যাম্পিয়ার আর একটা হচ্ছে ইএমইউ অফ কারেন্ট অর অ্যাব অ্যাম্পিয়ার তাদের মধ্যে রিলেশন হচ্ছে অ্যাব ওয়ান অ্যাব অ্যাম্পিয়ার ইকোয়াল টু টেন অ্যাম্পিয়ার আবার ওয়ান অ্যাম্পিয়ার ইকোয়াল টু থ্রি ইন্টু টেন পার নাইন ইএসইউ রাইট নেক্সট ওয়ান আমরা কারেন্টকে দুটো ভাগে ভাগ করেছিলাম ডিসি এসি ডিসির ক্ষেত্রে কি না পোলারিটিটা আনচেঞ্জ থাকে এসির ক্ষেত্রে পোলারিটিটা পিওরিক্যালি চেঞ্জ হয় আবার ডিসির ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে স্টেডি ডিসি আর ভ্যারিয়েবল ডিসি বা ভ্যারিং ডিসি স্টেডি ডিসির ক্ষেত্রে কি হয় না পোলারিটিটা আনচেঞ্জ তো থাকেই ম্যাগনিটিউডটাও তো কী থাকে কনস্ট্যান্ট বাট এখানে পোলারিটিটা আনচেঞ্জ থাকে বাট ম্যাগনিটিউডটা কী হয় চেঞ্জেবল রাইট এটা পেয়েছিলাম ক্যাপাসিটারের এক ক্রস এটা পেয়েছিলাম ফ্রম আ সেল অর ব্যাটারি আর এসির ক্ষেত্রে বললাম ম্যাগনিটিউড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ পোলারিটি বোথ উইল চেঞ্জ পিওরিক্যালি যখন কোনো একটা কন্ডাক্টারের অ্যাক্রসে আমরা কোনো পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স অ্যাপ্লাই করি না 
তখন তার ফ্রি ইলেকট্রনগুলো র্যান্ডামলি কী করে থার্মাল হেজিটেশনের জন্য ছোটাছুটি করে দ্যাট ইজ টার্ম অ্যাজ আ থার্মাল ভেলোসিটি বা থার্মাল স্পিড এবং এর ভ্যালুটাও অনেক বেশি হয় অ্যান্ড পার্টিকুলার একটা ইনস্ট্যান্টে নেট ফ্লো অফ ইলেকট্রন সবসময় জিরো হয়ে যায় জন্য অ্যাভারেজ থার্মাল ভেলোসিটিটাকে আমরা জিরো নিই বাট যখনই এর অ্যাক্রসে আমরা কি করছি না একটা পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স অ্যাপ্লাই করছি তখন আমরা কি না একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড পাবো তখন ইলেকট্রনগুলো কি হবে ইলেকট্রিক ফিল্ডের জাস্ট উল্টো দিকে একটা অ্যাক্সিলারেটেড মোশানে মুভ করবে এবং তার মোশানটা হবে স্টার্ট অ্যান্ড পজ ড্রাইভ এবং এই যে ড্রিফ্ট মোশান রাইট এটাকে আমরা বলছি ড্রিফ্ট ভেলোসিটি ড্রিফ্ট ভেলোসিটির ভ্যালুটা অনেকটা কম হয় রাইট মোবিলিটিটাকে আমরা বলছি ইট ইজ দ্য রেশো অফ ম্যাগনিটিউড অফ ড্রিফ্ট ভেলোসিটি উইথ দ্য এক্সটার্নালি অ্যাপ্লাইড ইলেকট্রিক ফিল্ড রাইট মোবিলিটি মিনস হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করলে চার্জ পার্টিকেলগুলো কত ইজিলি মুভ করতে পারে দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রিলেশন ভালো করে প্র্যাকটিস করতে হবে দ্যাট ইজ আই ইকুয়ালস টু এনি এভিডি দ্যাট ইজ দ্য রিলেশন বিটুইন কারেন্ট অ্যান্ড দ্য ড্রিট ভেলোসিটি হোম স্লস এই ছোটোবেলা থেকে করছি ভি ইকুয়ালস টু আই আর এখান থেকে আমরা রেজিস্ট্যান্সের ডেফিনেশন পাই কোয়ান্টিটি বইয়েতে আর কোয়ালিটি বইয়েতে তো বললাম যে রেজিস্ট্যান্সটা হচ্ছে দ্য প্রপার্টি অফ আ কন্ডাক্টার ডিউ টু হুইচ দ্য কারেন্ট গেটস অবস্ট্রাকটেড ওয়েন ইট পাসেস থ্রু ইট এবার এই হোম স্লো থেকে ভি আই গ্রাফ আর আই ভি গ্রাফ খুব সাবধানে হ্যান্ডেল করতে হবে ভি আই গ্রাফের স্লোপ রেজিস্ট্যান্সকে আই ভি গ্রাফের স্লোপ কন্ডাক্টেন্সকে রিপ্রেজেন্ট করে নেক্সট আমরা এসছিলাম ডেরিভেশন অফ হোম স্ল ফ্রম দ্য ফার্স্ট প্রিন্সিপাল এটা একটা খুব সুন্দর ডেরিভেশন এই ডেরিভেশনটা আরও ইন্টারেস্টিং এই কারণেই কেননা এই রিলেশানটাকে আমরা আর ইকুয়ালস টু রো এল বা এর সাথে কম্পেয়ার করে আমরা রেজিস্টিভিটির যে এক্সপ্রেশনটা পাচ্ছি সেখান থেকে কনক্লুড করতে পারি রেজিস্টিভিটি কার ওপর ডিপেন্ড করে ইলেকট্রনের মাসের ওপর নাম্বার অফ চার্জ পার্টিকেল পার ইউনিট ভলিউম ইলেকট্রনের চার্জের ওপর আর ডিপেন্ড করে কার ওপর রিল্যাক্সেশান টাইম যেটা কিনা আবার টেম্পারেচার ওপর ডিপেন্ড করে তাহলে রেজিস্ট্যান্সের ডেফিনেশন ইউনিট ডাইমেনশন এগুলো ভালো করে করতে হবে রেজিস্ট্যান্স কোন কোন ফ্যাক্টরের ওপর ডিপেন্ড করে সেই ছোটোবেলা থেকে করছি লেন্থ এরিয়া আবার রেজিস্টিভিটি টার্মটা এখানে আসছে যে রেজিস্টিভিটি কিনা আবার দ্যাট ইজ নেচার অফ মেটেরিয়াল আর টেম্পারেচারের ওপর ডিপেন্ড করছে তাহলে রেজিস্ট্যান্স ডিপেন্ড করছে ওয়ান টু থ্রি ফোর এই চারটে ফ্যাক্টার বাট রেজিস্টিভিটি ডিপেন্ড করছে অনলি টু ফ্যাক্টার্স ওয়ান অ্যান্ড দ্যাস নেক্সট হচ্ছে টেম্পারেচার কোফিসেন্ট অফ রেজিস্ট্যান্স কোনো একটা সাবস্ট্যান্সের রেজিস্ট্যান্সটা টেম্পারেচারের সাথে সাথে কীভাবে চেঞ্জ হয় আর টেম্পারেচার কোফিসেন্ট অফ রেজিস্টিভিটি এই দুটো ভালো করে দেখে রাখা নেক্সট কারেন্ট ডেন্সিটি কারেন্ট ডেন্সিটি মিনস কারেন্ট পার ইউনিট এরিয়া তো আবার বলি যে এরিয়া যেটা আমি কনসিডার করব সেই এরিয়া ভেক্টরটা যেন কারেন্টের ফ্লো ডাইরেকশানে হয় এবং অনেক সময় এটা না হয় সেই জন্য আমরা মানে না হওয়ার জন্য আমরা কি তার কস কম্পোনেন্ট বা কস প্রোডাক্টটা নিচ্ছি কস কম্পোনেন্টটা নেওয়ার জন্য আমরা এখানে কী পাচ্ছি দ্যাট ইজ ডট প্রোডাক্ট নেক্সট কন্ডাক্টেন্স হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স রেসি প্রকাল কন্ডাক্টিভিটি হচ্ছে রেজিস্টিভিটি রেসি প্রকাল দ্যাট ইজ মাইক্রোস্কোপিক ফর্মস অফ হোম স্ল যে ইকুয়াস টু সিংমাই এই ডেরিভেশনটাও খুব ভালোভাবে করতে হচ্ছে এরপর এলাম আমরা থার্মিস্টর থার্মিস্টরটা আমরা বলছি এই টার্মটাকে আমরা ভাঙলে পাচ্ছি থার্মাল রেজিস্টার তাহলে যে রেজিস্টারের রেজিস্ট্যান্সটা টেম্পারেচারের উপর হাইলি ডিপেন্ডেন্ট সেটা হচ্ছে থার্মিস্টর তো থার্মিস্টর জেনারেলি কি হয় না বিভিন্ন রকমের মেটালের অক্সাইডস হয় রাইট সেমি কন্ডাক্টার মেটেরিয়ালও হয় তো থার্মিস্টার দুটো টাইপের হয় না কিছু থার্মিস্টারের ক্ষেত্রে টেম্পারেচার বাড়ার সাথে সাথে তাদের রেজিস্টিভিটি বাড়ে আর কিছু জন আছে যাদের টেম্পারেচার বাড়ার সাথে সাথে রেজিস্টিভিটি কমে অ্যাকচুয়ালি আমরা প্র্যাকটিক্যালি এই ধরনের থার্মিস্টারগুলোকে ব্যবহার করি যাদের টেম্পারেচার বাড়ে রেজিস্টিভিটি কমে থার্মিস্টারকে আমরা ব্যবহার করি অ্যাজ আ ভোল্টেজ কন্ট্রোলার বা ভোল্টেজ রেগুলেটর রাইট প্রোটেকটিভ সার্কিট হিসেবে আমাদের যে রেজিস্ট্যান্স থার্মোমিটার ছিল সেখানে ব্যবহার করতে পারি বা এগুলোর সাইজগুলো অনেক ছোটো হওয়ার জন্য কম্প্যাক্ট হওয়ার জন্য একে আমরা বেশ কিছু জায়গায় ব্যবহার করতে পারি সুপার কন্ডাক্টিভিটির গল্পটা কি ছিল না জেনারেলি যে আমাদের মেটালিক কন্ডাক্টার আছে না তাদের রেজিস্ট্যান্স বা রেজিস্টিভিটিটা টেম্পারেচার কমার সাথে সাথে কমতে থাকে তারা টেম্পারেচার কমতে কমতে যখন খুব লো টেম্পারেচার ওই জিরো কেলভিনের কাছাকাছি চলে আসে তখন রেজিস্ট্যান্সটা কমতে কমতে অ্যাপ্রক্সিমেটলি জিরো হোমের কাছাকাছি চলে আসে রাইট তো যে প্রপার্টির জন্য কোনো একটা সাবস্ট্যান্স অ্যাপ্রক্স জিরো রেজিস্ট্যান্স শো করে অ্যাট ভেরি লো টেম্পারেচার সেই প্রপার্টিটাকে বলছে সুপার কন্ডাক্টিভিটি যে করে তাকে বলছে সুপার কন্ডাক্টার আর যে টেম্পারেচারের নিচে কোনো একটা সাবস্ট্যান্স সুপার কন্ডাক্টারের মতো বিহেভ
ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার থেকে নিচে নেমে যায় তখন ওর যে মানে ওইটাকে যদি আমরা একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে রাখি ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্সগুলো কী হবে না ওইটা দিয়ে রিপালড হবে দ্যাট ইজ মিস নট এফেক্ট নেক্সট কার্বন রেজিস্টার না যখন আমাদের রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালুটা অনেক বেশি প্রয়োজন হয় তখন আমরা ব্যবহার করি কার্বন রেজিস্টারকে কার্বন রেজিস্টার কীভাবে তৈরি করা হয় না কার্বনের সাথে কিছু সুইটেবল বাইন্ডিং মেটেরিয়ালকে আমরা একটা সিলিন্ড্রিক্যাল কন্টেনারের মধ্যে প্যাক করে দু পাশ থেকে দুটো লিড বাইরে বার করে নিই এটাকে টোটালি সেলামিক জ্যাকেট দিয়ে এনভালাপ করি অ্যান্ড এটা কি করে একটা হাই রেজিস্ট্যান্স প্রোভাইড করে এবার এর অর্ডারটা মিলিয়ান্স অর্ডার হতে পারে এবার এত ডিজিট এর ওপরে লেখাটা প্রথমত খুব কষ্টের আর কি কারণ এটা খুব ছোটো সাইজের হয় সেই জন্য এটা এর উপরে লেখাটা খুব কষ্টের বা লিখলেও পড়াটা খুব কষ্টের আবার যদি লেখা পড়ার কাজটা মিটেও যায় কোনো কারণে এর একটা ডিজিট বা দুটো ডিজিট কোনো কারণে রিমুভ হয়ে যেতে পারে ঘষাঘষি করে রাইট তো সেই জন্য এদের ডিজিট না লিখে আমরা কি করি না কালার কোড ব্যবহার করি দ্য মোস্ট ফেমাস সেন্টেন্স ব্ল্যাক ব্রাউন রড অফ ইয়োর গেট বিকেম ভেরি গুড হোয়েন গিভেন সিলভার কালার এবং প্রত্যেকটা কালারের এক রসে একটা করে ডিজিট আছে ওই ডিজিটগুলোকে আমাদেরকে মেমোরাইজ করে রাখতে হবে ফার্স্ট কালারটা রিপ্রেজেন্ট করছে ফার্স্ট ডিজিটকে সেকেন্ড কালার রিপ্রেজেন্ট করে সেকেন্ড ডিজিট থার্ড কালারটা রিপ্রেজেন্ট করবে টেনের পাওয়ারটাকে ওর নাম্বার অফ জিরোজ আফটার দ্য সেকেন্ড ডিজিট আর যদি ফোর্থ ব্যান্ড থাকে কেন থাকে না অনেক সময় ফোর্থ ব্যান্ড থাকে না যদি ফোর্থ ব্যান্ড না থাকে তখন টলারেন্সটা হয়ে যায় টোয়েন্টি পারসেন্ট আর যদি ফোর্থ ব্যান্ড থাকে আয়দা তার কালার হয় গোল্ড কিংবা সিলভার গোল্ড হলে টলারেন্স হচ্ছে ফাইভ পারসেন্ট আর সিলভার হলে টেন পারসেন্ট তো এইটা ভালোভাবে করতে হবে কেননা কালারের সিকোয়েন্স দেওয়া থাকবে রেজিস্ট্যান্স বার করতে হবে বা রেজিস্ট্যান্স বলে দেওয়া থাকবে কালারের সিকোয়েন্সটাকে বারে বার করতে হবে রাইট দ্যাট ইজ ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি না কোনো একটা সার্কিটের মধ্য দিয়ে একটা কনস্ট্যান্ট ইলেকট্রিসিটিকে ফ্লো করানোর জন্য সোর্সটাকে যে অ্যামাউন্ট অফ দ্য ওয়ার্ক ডান করতে হচ্ছে সেটাকে আমরা বলছি ইলেকট্রিক এনার্জি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জির বিভিন্ন ফর্ম হয় ভি আই টি আই স্কোয়ার আর টি ভি স্কোয়ার বাই আর টি বলে রাখি সিরিজের ক্ষেত্রে আমরা এই ফর্মুলাটাকে ব্যবহার করব প্যারালালি যখন কানেক্টেড থাকবে তখন আমরা এই ফর্মুলাটাকে ব্যবহার করব এগুলো আমরা প্র্যাকটিক্যালি কয়েকটা নিউমেরিক্যালস করলেই বুঝে নিতে পারবো আর ইলেকট্রিক পাওয়ার হচ্ছে রেট অফ ডুইং ওয়ার্ক রাইট কোনো একটা পার্টিকুলার টাইম ইউনিট টাইমে কতটা এনার্জি কনজিউম হচ্ছে সেটা ইলেকট্রিক পাওয়ার আচ্ছা এরপর আসছি রেজিস্ট্যান্স গ্লোর সিরিজ কম্বিনেশান সেই ছোটোবেলা থেকে করছি আর রেজিস্ট্যান্স গ্লোর প্যারাল কম্বিনেশান তো এখানে বললাম সিরিজ কম্বিনেশানের ক্ষেত্রে কি না ইকুইভ্যালেন্ট যে রেজিস্ট্যান্সটা সেটা যে লার্জেস্ট রেজিস্ট্যান্স তার থেকেও বড় হয় আর কি এই এখানে ছোট্ট একটা কথা বলে রাখি এই যে এলিমেন্ট এলিমেন্টগুলোর নাম হচ্ছে রেজিস্টার আর রেজিস্টার যে প্রপার্টিটা শো করছে যে প্রপার্টিটার জন্য কারেন্টটাকে অবস্ট্রাক্ট করছে দ্যাট ইজ স্ট্যান্ডার্ড অ্যাজ রেজিস্ট্যান্স নেক্সট আমরা প্যারাল কম্বিনেশানের জন্য এসছিলাম প্যারাল কম্বিনেশান আমরা শো করলাম কি না ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স ইন দ্য প্যারাল কম্বিনেশান ইজ লেস দ্যান দ্য লিস্ট রেজিস্ট্যান্স রাইট এরপর এসছিলাম সার্ট না কিছু কিছু ডিভাইস যেগুলো সেন্সিটিভ ডিভাইস তাদেরকে প্রোটেক্ট করার জন্য ফ্রম দ্য লার্জ অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট মানে যাতে করে লার্জ অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট তাদের মধ্যে পাস না করে সেই জন্য আমরা কি করি না একটা বাইপাস একটা ওয়ে তৈরি করে রাখি যেখানে একটা স্মল রেজিস্ট্যান্সকে আমরা প্যারালি কানেক্ট করি রাইট তাই মোস্ট অফ দ্য কারেন্টটা এর মধ্যে দিয়ে বাইপাস হয়ে যায় অ্যান্ড ভেরি লিটল অ্যামাউন্ট অফ কারেন্টের মধ্যে দিয়ে পাস করে এই যে অ্যারেঞ্জমেন্ট এটাকে বলছি সান্ট প্রসেসটাকে বলছি সান্টিং ইলেকট্রিক সেল আমরা কাকে বলছি না ইলেকট্রিক সেলই হচ্ছে দ্যাট ডিভাইস হুইচ মেনটেন আ কনস্ট্যান্ট পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স সো দ্যাট আ কন্টিনিউয়াস কারেন্ট ক্যান ফ্লো থ্রু দ্য সার্কিট ইলেকট্রিক সেলকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করছি একটা প্রাইমারি একটা সেকেন্ডারি প্রাইমারি সেল আমরা কাকে বলবো হুইচ ইজ হুইচ ক্যান নট বি রিচার্জড মানে যার ক্ষেত্রে একটাই কনভার্সান হয় দ্যাট ইজ ফ্রম কেমিক্যাল টু ইলেকট্রিক্যাল এখানে কেমিক্যাল এনার্জিটা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট হয়ে যায় এটা আর রিভার্স প্যাক করা যায় না বাট সেকেন্ডারি সেল ক্যান বি রিচার্জ ক্যান বি রিউজড এগেন অ্যান্ড এগেন এখানে কেমিক্যাল এনার্জি থেকে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি যেমন পাই ডিউরিং দ্যাট ইজ ডিসচার্জিং সেম সিমিলারলি চার্জিংয়ের সময় আমরা কি করি না ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি থেকে কেমিক্যাল এনার্জি পাই বিভিন্ন টাইপের যে সেলস হয় সেই সেলসগুলো এখানে আমরা ভালো করে তাদের ইএমএফগুলোকে লার্ন করতে বলেছিলাম এরপর আমরা চলে এলাম তিনটে টার্ম একটা হচ্ছে ইএমএফ একটা টার্মিনাল ভোল্টেজ আর একটা হচ্ছে ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স একটা সেল থেকে যখন কোনো কারেন্টকে ড্র করা হয় না তখন সেলটার অ্যাক্রসে যে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স মানে একটা ভোলমিটার লাগালে য
আর সেলের যেমন বাইরের দিকে ইলেকট্রিসিটি ফ্লো করে ফ্রম পজিটিভ টার্মিনাল টু নেগেটিভ টার্মিনাল ঠিক একইভাবে সেলের ভেতরে ইলেকট্রোলাইটের মধ্য দিয়ে কি হয় না নেগেটিভ থেকে পজিটিভের দিকে একটা ইলেকট্রিসিটির ফ্লো হয় এবং তখন যে ইলেকট্রিক কারেন্টটা অবস্ট্রাকটেড হয় যে প্রপার্টির জন্য দ্যাট ইজ টার্মড অ্যাজ ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্সকে আমরা সব সময় সেলের পাশেতে সার্কিটের সাথে সিরিজ কম্বিনেশানে দ্যাট ইজ এটাকে শো করব রাইট তো এখানে একটা সুন্দর রিলেশান দেখালাম যে রিলেশানটাতে আমরা ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্সের একটা এক্সপ্রেশানকে ফাইন্ড আউট করতে পেরেছি এটা কাজে লাগবে আমরা যখন পোটেনশিওমিটারটা পড়ব আর ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স কোন কোন ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে ডিপেন্ড করে দ্যাট ইজ এরিয়া অফ দ্য ইলেকট্রোড ইমার্জড ইন দ্য ইলেকট্রোলাইট তার সাথে ইনভার্সলি লিঙ্কড ডিস্ট্যান্স বিটুইন টু ইলেকট্রোডের সাথে প্রপোশনাল ডেন্সিটি অফ দ্য ইলেকট্রোলাইটের সাথে প্রপোশনাল আর টেম্পারেচার অফ দ্য ইলেকট্রোলাইটের সাথে ইনভার্সলি প্রপোশন এরপরে আমরা এসছিলাম জেনারেলি ডিউরিং ডিসচার্জিং ডিসচার্জিংয়ের সময় কি হয় না ইএমএফটা টার্মিনাল ভোল্টেজের থেকে বেশি হয় বাট যখন চার্জিং করা হয় রাইট তখন অ্যাপ্লায়েড যে আমাদের টার্মিনাল ভোল্টেজ সেটা সব সময় কি হয় না ইএমএফের থেকে বেশি হয় আর এখানে গ্রাফগুলো আছে গ্রাফগুলো পরীক্ষা ভীষণ ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট অল্টারনেট ইয়ারের কোশ্চেনে আসে তারপরে আমরা এসছিলাম যে কম্বিনেশান অফ সেলস আমরা সেলের এখানে সিরিজ কম্বিনেশান দেখিয়েছিলাম এবং সিরিজ কম্বিনেশানের ক্ষেত্রে আমরা এখানে দেখিয়েছিলাম যে এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্সটাকে কী হতে হবে হাই হতে হবে তবেই আমরা এখান থেকে যে এফেক্টিভ কারেন্টটা পাবো সেটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল সেলগুলো থেকে যে কারেন্ট পাবো তাদের সামেশান এবং যেটা আমাদের প্র্যাকটিক্যাল পারপাসে প্রয়োজন তাই না আমরা অনেক সেলকে কেন গ্রুপিং করব যাতে করে আমরা একটা হাই অ্যামাউন্ট অফ কারেন্টকে আমরা উইথড্র করতে পারি রাইট এখান থেকে আমরা যদি দেখিছি যে সেলগুলো যদি আমাদের কি না এফে মানে আইডেন্টিক্যাল না হয় সেক্ষেত্রে আমাদের এফেক্টিভ ইএমএফটা হবে কি না যদি এরা একই ফেজে থাকে একই ফেজে মানে প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস এটাকে বলছি সেম ফেজ সেম ফেজে থাকলে এফেক্টিভ ইএমএফটা হয়ে যাবে এদের ইএমএফগুলো সামেশান আর ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্সটা এফেক্টিভ ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স হবে ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্সগুলো সামেশান রাইট বাট যদি এরা অপোজিট ফেজে থাকে দ্যাট ইজ প্লাস মাইনাস দ্যাট ইজ মাইনাস দেন প্লাস দেন ইট উইল বি যেটা লার্জার ধরে নিয়ে আজকে ই ওয়ানটা যদি লার্জার হয় ই ওয়ান মাইনাস ই টু আবার ই টুটা যদি লার্জার হয় তাহলে ই টু মাইনাস ই ওয়ান বাট রেজিস্ট্যান্সগুলো সবসময় কী হবে অ্যাডেড আপ হবে কারণ রেজিস্ট্যান্সের প্লাস মাইনাস কিছু হয় না ডান এই ডেডিভেশনগুলো অ্যাকচুয়ালি লাগে না এর ফাইনাল এক্সপ্রেশনগুলো জেনে রাখলেই হয় আবার সেলসগুলো যখন আমরা প্যারালি কম্বাইন থাকে পুরো সিরিজের উল্টো কনসেপ্টটা আমরা এখানে পাবো রাইট এক্সটার্নাল যে রেজিস্ট্যান্সটা আমরা কানেক্ট করব তার ভ্যালুটা যেন এক্সট্রিমলি স্মল হয় তবেই আমার যে এফেক্টিভ কারেন্টটা সেই এফেক্টিভ কারেন্টটা কি হবে না ইন্ডিভিজুয়াল সেলগুলো থেকে আমরা যে কারেন্ট পাবো তাদের সামেশান হবে এবং যেটাকে আমরা প্র্যাকটিক্যাল পারপাসে কী করি কাজে লাগাতে পারি আর যদি আমরা ভুল করে এই রেজিস্ট্যান্সটাকে অনেক হাই নিয়ে নিই তখন আমরা এফেক্টিভ যে কারেন্টটা পাবো সেটা একটা সিঙ্গেল সেল থেকে পাওয়া কারেন্টের ইকুয়াল হবে যার কোনো প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশানস নেই রাইট আর যদি আমার সেলসগুলো আইডেন্টিক্যাল না হয় তখন তাদের জন্য এফেক্টিভ যে ইএমএফ তার এক্সপ্রেশান হচ্ছে এটা আর এই হচ্ছে এফেক্টিভ রেজিস্ট্যান্স এফেক্টিভ রেজিস্ট্যান্সটা ওই প্যারালাল কানেকশানের যে ফর্মুলা সে ফর্মুলা এখানে যা দেখানো হয়েছে তাই না দ্যাট ইজ প্রোডাক্ট অফ রেজিস্ট্যান্স ডিভাইডেড বাই সাম অফ রেজিস্ট্যান্স আর এফেক্টিভ ইএমএফটা হচ্ছে ই ওয়ান আর টু প্লাস ই টু আর ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান প্লাস আর টু অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য কম্বিনেশন অফ সেল কম্বিনেশন অফ সেল মানে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু সেলস আছে সিরিজে কানেক্টেড আর এরকম সিরিজ কম্বিনেশানগুলো আবার কি আছে নিজেদের মধ্যে এরকম প্যারালি কানেক্টেড আছে তাহলে এক একটা রোতে এনটা যদি সেল থাকে তাহলে এফেক্টিভ ইএমএফ কত হবে ই ই ই এন টাইমস মানে পেয়ে গেলাম এনি আবার এনি 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 এভাবে দ্যাট ইজ প্যারালি কম্বাইন্ড আছে তাহলে এফেক্টিভ কত হবে এনি কারণ প্যারাল কম্বিনেশানে আমরা এফেক্টিভ ইএমএফ সবসময় দেখেছি একই হয় সিঙ্গেল ইএমএফের মতো তাহলে আমরা টোটাল ইএমএফ পেয়ে গেলাম এনি এটা ক্লিয়ার তো আর একবার ই ই ই ই ইন দ্যাট ওয়ে এনি 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 দ্যাট ইজ এনি আর রেজিস্ট্যান্সের ক্ষেত্রে আর 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 দ্যাট ইজ এনআর 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 এম টাইমস আইডেন্টিক্যাল হওয়ার জন্য কত হবে এনআর ডিভাইডেড বাই এম দ্যাট ইজ এফেক্টিভ ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স আর এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্স তো সবসময় সিরিজে কানেক্টেড তাহলে টোটাল রেজিস্ট্যান্স হয়ে গেল দ্যাট ইজ এনআর বাই এম মাল্টিপ্লাইড বাই প্লাস আর তো এটাকে যদি আমরা এলসিএম করি তাহলে ডিনোমিনেটারটা ওপরে চলে যাবে দ্যাট ইজ উই আর গেটিং এম এন ই ডিভাইডেড বাই এন আর প্লাস এম আর সো এটাকে আমরা লিখতেই পারি রুট এন আর হোল স্কোয়ার প্লাস রুট এম আর হোল স্
that is smaller by capital R equals to m divided by n right तो आमी आ, detail आ, numericals बाद जे गुलो आचे से गुलो आमी पाठी देच्छी and again video रा सेश कुरा लागे एक्टे कथा आबार बोलवो जे student दे सामने पड़ा नुआर एक्टे खाता आडो पोड़ जास्ट लेखा काउके देखते ना पे दूटर मोड़ते अनेक तफात है but एटु गुई बोलवो जे आमी जो थोड़ा सम्भव चेष्टा करें ची एंड आशा करूँ वो जे किचु टा होले वे टा फ्रूटफुल हो बे ओके थैंक यू नेक्स्ट वीडियो कुछ सीक्रेट अपलोड करें तो